স্যার আমাদের এই সেমিস্টারে কি এখনো কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা টাস্ক দেওয়া হইছে স্যার ওএসআর এখনো কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় নাই শিগগিরই দিব আর কি মিডটার্ম এর আগে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব ওকে স্যার আচ্ছা স্ক্রিনের দিকে খেয়াল করেন আমরা লিনাক্স তো শিখব বাট লিনাক্স কেন শিখব তার কিছু রিজন আমরা আগে দেখি কারণ লিনাক্স এনভায়রনমেন্টটাকে বলা হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন হয় যে এটা অনেক পাওয়ারফুল এন্ড ইজি বাট যেহেতু আমাদেরকে কমান্ড মোডে অনেক কমান্ড লিখতে হয় বা লিনাক্স এনভায়রনমেন্টটা মেনলি কমান্ড বেসড দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে একটু শুরুতে একটু এফোর্ট দিতে হয় মানে কমান্ডস গুলিকে একটু প্র্যাকটিস করতে হয় প্রয়োজনে আপনারা একটা লিস্ট করে রাখতে পারেন যে আমাদের বিভিন্ন চ্যাপ্টারে যে কমান্ডস গুলি আসে ওই চ্যাপ্টার শেষে একটা সামারি দেওয়া থাকে সামারির মধ্যে কমান্ড গুলিকে লিস্টেড করা থাকে আপনারা যদি টোটাল সামারি গুলিকে কপি করে লিস্ট করে প্র্যাকটিস করেন তাহলে আমার মনে হয় যে মানে আমরা যেমন আগে ম্যাথমেটিক্স করার সময় যে অনেক ফর্মুলা ছিল ফর্মুলা গুলিকে একটা জায়গায় লিস্টেড থাকলে ওই লিস্ট দেখে দেখে ফর্মুলা প্র্যাকটিস করতে করতে এক সময় আপনার সূত্র গুলি মুখস্থ হয়ে যেত লিনাক্সও এরকম যেহেতু আপনারা কমান্ড মোডে আপনাদের ই কম আর কি প্র্যাকটিসটা কম আপনারা বেসিক্যালি গ্রাফিক্যাল মোডে কাজ করেন ক্লিক করি বিভিন্ন টুলস আছে টুলস গুলির মাধ্যমে আমরা ফ্যাসিলিটেড হই কমান্ড এনভায়রনমেন্টটা আমাদের কাছে অনেকটা অপরিচিত আমরা প্রিভিয়াস দুইটা ল্যাব ক্লাসে কিছু বেসিক কমান্ড নিয়ে ডিসকাস করেছি আজকে তার পরবর্তী অংশ থেকে কমান্ডস গুলি দেখব বিফোর দ্যাট আপনাদের যদি দেখি যে টপ টেন রিজনস হোয়াই ইউ শুড লার্ন লিনাক্স আমি জাস্ট পয়েন্ট গুলি যদি এখানে দেখেন যে ইট ইস হাই সিকিউরিটি আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্টে ডিটেলস আছে এক দুই লাইন করে একটু সংক্ষেপে দেখি বাকি আরো যা স্টুডেন্ট আছে তারা জয়েন করার জন্য তাদেরকেও একটু টাইম দেই আপনারা যেহেতু শুরুতে জয়েন করেছেন আমরা লিনাক্স কে শেখার জন্য আপনাদেরকে একটু মোটিভেট করি দেখেন ইট ইস হাই সিকিউরিটি মানে এইটা সিকিউরিটিটা অনেক বেশি মেনটেন হয় এখানে এবং এইটার মধ্যে যে কোর অপারেটিং সিস্টেমের যে কোর অংশটা আছে এইটা কি করছে এইটা আপনাকে হার্মফুল ভাইরাস এবং মেলওয়ার থেকে আপনাকে এই লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমটা অনেকটা সিকিউর করে যেটা উইন্ডোজ ম্যাক অবশ্যই সিকিউর ম্যাক সিকিউর হওয়ার একটা আরেকটা রিজন হচ্ছে যে ওইটা কার্নেল কিন্তু লিনাক্স কার্নেল মানে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের বেস যে বেসটার উপরে মানে মূল ভিত্তিটা যে অংশটা সেটাকে কার্নেল বলা হয় তো এইটার মধ্যে সিকিউরিটি এটা অনেক বেশি ইনসিওর হয় এবং আপনারা যদি এখানে বিভিন্ন রকম থার্ড পার্টি প্রোগ্রামও ইনস্টল করেন সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে ওই থার্ড পার্টি প্রোগ্রামটা আপনার এইখানে যে ভাইরাস বা মেলওয়ার ছড়াতে পারে সম্ভাবনা আছে যেটা উইন্ডোজে হয় যে আমরা আন্দোলন সোর্স থেকে কোনো একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করলে অথবা রিজনে বলছে যে দিস ইজ হাইলি সিকিউর আপনারা যদি এই লিস্ট থেকে আরো দেখেন তাহলে আরো ডিটেলস এ পড়তে পারবেন বাট আমি ইন শর্টে করছি হাই স্কেলেবিলিটি মানে স্কেল অনেক লার্জ করা যায় আপনি এখানে হচ্ছে ইউজার নাম্বার অফ ইউজার্স কে অনেক বেশি ইউজ করতে পারে দেখেন যে আনলাইক দা উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্ম দা প্রসেসিং স্পিড এখানে হচ্ছে মেনি টাইমস আর কি এখানে মানে উইন্ডোজ এর মধ্যে কোন একটা প্রসেস কে এক্সিকিউট হতে যতটুকু সময় নেয় এখানে তার চেয়ে দ্রুত প্রসেস গুলি এক্সিকিউট হয় and the uptime of linux servers is very high it up time to high compared to the windows server jokhon apni linux operating system ta ke server hisabe use korben tokhon windows server ta chalu hoye shei ta ready hote joto tuku shomoy lage linux server tar che onek faster apnar ready state e chole ashe tar mane oi ta hocche start theke apnar functioning state e ashar jonne timing ta o besh kom lage ar ki for every patch or an update the windows server need to reboot apni kono ekta patch install kora ba kono ekta update install korle windows server ta reboot kora lage jekhane linux server apnar reboot korar proyojon hoy na tale eta ekta boro facility apnara dekhechen je onek rokom software amra 
যখন উইন্ডোজ এর আমাদের ইউজার ভার্সনে ইউজ করি উইন্ডোজ 10 বা উইন্ডোজ 11 যেটা আপনারা বেশ কিছু সফটওয়্যার ইনস্টল করলে দেখবেন যেই সফটওয়্যারগুলি সিস্টেম লেভেলে হচ্ছে কিছু কাজ আছে মানে সিস্টেম লেভেলে তার সিস্টেম ডিএলএল ফাইলসগুলিকে এন্ট্রি দিচ্ছে রেজিস্ট্রিতে এন্ট্রি দেয় তখন সেটা রিবুট হওয়ার জন্য পারমিশন চায় এবং বলে যে রিবুটের পরে আপনি ওই সফটওয়্যারটাকে প্রপারলি ইউজ করতে পারবেন লিনাক্স আমার এই সমস্যাগুলি নেই লিনাক্সে আপনার এইগুলির প্রয়োজন হচ্ছে না অ্যান্ড লিনাক্স বেসড সার্ভার আর ওয়াইডলি ইউজ বিকজ দিস ন্যাচার অ্যান্ড ইটস কনসিডার টু বি দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার অফ সার্ভার রানিং ইন দ্য ইন্টারনেট ইন্টারনেটে যত সার্ভার রানিং আছে তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম সার্ভারই আপনার লিনাক্স বেসড লিনাক্সের মধ্যে আপনার যখন আমাকে অবশ্যই জানতে হবে লিনাক্সের কমার্স গুলি বাট যখন আমরা লিনাক্স কমার্স গুলিতে ফ্যামিলিয়ার হয়ে যাচ্ছি তখন আমাদের সেই হচ্ছে কাজগুলিকে সলভ করা মানে ম্যানেজ করা সার্ভার ম্যানেজ করা ব্যাপারগুলি অনেক ইজিয়ার হয়ে যায় এবং পাশাপাশি এটার আর একটা বড় সুবিধা হচ্ছে যে আপনি অনেকগুলি টাস্কে একবারে কমার্ড দিয়ে এক্সিকিউট করতে পারেন মনে করেন ফাইল পারমিশন আপনি ফাইল পারমিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে উইন্ডোজের ক্ষেত্রে যদি আলাদা আলাদা কিছু ফাইলস থাকে ওইটাকে আপনি একটা ফোল্ডারের মধ্যে রেখে পারমিশন দেওয়া যায় বাট সেটা লিনাক্স এর ক্ষেত্রে আরো ইজিলি করা যায় মানে ইউজারকে গ্রুপ আকারে ডিভাইড করে দেন সেখান থেকে আমরা পারমিশন গুলিকে অ্যাপ্লাই করতে পারি যেটা আজকের ক্লাসে আমরা দেখব ফাইল পারমিশন গুলি তারপরে থার্ড পয়েন্ট বলছে এজ অফ মেনটেন্যান্স মেনটেন্যান্স করাটাকেও আমাদের এখানে বলছে যে অনেক ইজিয়ার ইজিলি আমরা মেনটেন্যান্স করতে পারবো রান অন এনি হার্ডওয়্যার চার নম্বর রিজন কেন ইউজ করব রান অন এনি হার্ডওয়্যার মানে হচ্ছে আপনার হার্ডওয়্যার রিসোর্স বা পাওয়ার যদি কম থাকে মানে প্রসেসিং স্পিড র্যাম এবং আদার রিসোর্স যদি লো থাকে সেক্ষেত্রেও আপনার লিনাক্স স্মুথলি রান করে বলছি যে ইট ইস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হোয়েন ইট কামস টু দ্য লিনাক্স প্ল্যাটফর্ম মানে যখন আমরা উইন্ডোজ এ আসি উইন্ডোজ টাকে বলি যে হার্ডওয়্যার বিকামস অবসুলেট অ্যান্ড টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মানে কিছু টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন থাকে যেটা মিট না করলে আপনারা উইন্ডোজ এর প্যাকেজটাকে ইনস্টলই করতে পারেন না স্পেসিফিকেশন আর নো লঙ্গার ম্যাচ অব দ্য সফটওয়্যার আপডেট সো গেট অপটিমাম ইউজেস অব দ্য আপডেট ইট ইস ম্যান্ডেটরি টু ইনকর্পোরেট দ্য লেটেস্ট হার্ডওয়্যার আপনাকে লেটেস্ট হার্ডওয়্যার ছাড়া যেমন আপনি যদি উইন্ডোজ ইলেভেন আপনার হচ্ছে একটু পুরনো ভাষণের মনে করেন যে আপনার লাইক কোর আই সেভেন মডেলের প্রসেসরই আছে কিন্তু কোর আই সেভেন মডেলের মধ্যে আপনার দেখা যাচ্ছে যে একটু ওল্ডার ভার্সন যদি থাকে লাইক জেনারেশন সেভেন জেনারেশন এইট এরকম ভার যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি উইন্ডোজ ইলেভেন কিন্তু ইনস্টল করতে পারবেন না যদিও আপনার প্রসেসর আই সেভেন আপনার র্যাম ধরলাম যে ম্যাক্সিমাম যত হতে পারে সিক্সটিন বা থার্টি টু বা আরো বেশি যাই হোক আপনি ইনস্টল করতে পারছেন না এরকম ভাবে উইন্ডোজ এ যে সফটওয়্যার আমরা ইনস্টল করি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সেইগুলিরও প্রত্যেকটার একটা সিস্টেম স্পেসিফিকেশন থাকে যেটা একটু হাই যেখানে লিনাক্স কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হোয়েন ইট কামস টু দ্য লিনাক্স প্ল্যাটফর্ম and it is capable to utilizing its own resource in the best possible manner tar nijoshyo je resource tuko ache mane apnar je resource tuko ache oi ta ke best possible manner e use korte pare and the installation process is very easy installation khubi shohoj bhabe amra install korte pari and uh, any type of user can opt for the different modules that linux has to offer and go to the installation process apner oi je windows er moddhe graphical mode e apni install korar jonno bibhinno option select kore dite hoy next 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 korte hoy tar pore otake finish dite hoy tar pore apnar na install hoy kintu ekhane apni just installation er command ta ekta line e likhe diben file download howa theke shuru kore next process gulite ja ja howa dorkar shob kichu kore আপনার ইনস্টল হয়ে যাবে মানে ধাপগুলি অটোমেটিক আপনি এক্সিকিউট করতে দিলে সে একা একাই সবকিছু এক্সিকিউট করে আবার নেক্সট প্রম্পে চলে আসে পাঁচ নম্বর রিজন হচ্ছে লিনাক্স ইস ফ্রি যেটা একটা খুব বড় রিজন আমরা যদিও 
পাইরেটেড ভার্সন ইউজ করি আমাদের উইন্ডোজ হচ্ছে টাকা দিয়ে কিনে ইউজ করতে হয় না কিন্তু এটা তো এথিক্যাল না বা আপনি যখন কোন অফিসিয়াল লেভেলে কাজ করবেন বা আপনি কোনো ডেভেলপমেন্টে কাজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনি ওই পাইরেটেড ভার্সনে কাজ করলে সিস্টেম যে কোনো সময় আপনার ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যেতে পারে সহজ কথা এটা এথিক্যাল না আমরা একটা ভার্সন কে উইদাউট পারমিশন অব দা ওনার আমরা ইউজ করছি বাট আমরা যদি সেক্ষেত্রে যদি লিনাক্স ইউজ করি এটা তো ফ্রি সো আপনার এটা ইউজ করতে কোন বাধা নাই মানে আপনি ফুল ভার্সনটাকে কমপ্লিটলি ফ্রি ইউজ করতে পারেন তাহলে দেখেন যে অ্যাজ দা অ্যাজ দিস ইজ কমপ্লিটলি ফ্রি বিজনেসেস ক্যান মেক ইউজ অব দা সফটওয়্যার অ্যান্ড ক্যান গেট রিডিউস দেয়ার আইটি কস্ট সো আমার যেহেতু উইন্ডোজ এর ভার্সন কিনতে হচ্ছে না লিনাক্স কে ফ্রি ইউজ করতে পারছি সো আমার আইটি কস্টটা কমে যাচ্ছে ইফেক্টিভলি ইউজিং ইউটিলাইজিং দেম অ্যান্ড দ্য বেস্ট ফর স্টুডেন্ট কমিউনিটি টু গেট দ্য গেট স্টার্টেড অ্যান্ড মেক অপটিমাম ইউজ অ্যাট দ্য সেম টাইম তারপরে অপশনে আছে দেখেন যে ইট ইজ ওপেন সোর্স আপনি এটার সোর্স কোডটাও আপনার ওপেন সো আপনি যদি লিনাক্স এর কোন ডিস্ট্রিবিউশন ক্রিয়েট করতে চান মানে আপনি যদি অপারেটিং সিস্টেম এক্সপার্ট হন এবং সেক্ষেত্রে আপনি এইটাকে মডিফাই করে আপনার মতো কোন ভার্সন তৈরি করতে চান সেটাও করতে পারেন ওপেন সোর্স এর ফ্যাসিলিটি আমরা নিতে পারি তারপরে নাম্বার সেভেন এইস অফ ইউজ অ্যান্ড ফ্লেক্সিবিলিটি ইট ইস মোর ফ্লেক্সিবল দেন আদার অপারেটিং সিস্টেম then customization e amra bolchi je linux software is known for its customization mane variety step customization kora jay ei jonno eta well known and the operating system offer a wide range of options and a command line interface apnake different mane wide range mane onek onek option dicche onek range of option dicche ebong apnake ekta command line interface o dicche je ei command line er madhye apnara কমান্ডের মাধ্যমে আপনার পারপাসটাকে সার্ভ করতে পারেন ইউজিং দা কমন লাইন ইন্টারফেস এ লট অফ পাওয়ারফুল অ্যাপ্লিকেশন ক্যান বি এক্সিকিউটেড অ্যান্ড এ লট অফ টাস্ক ক্যান বি অটোমেটেড হোয়েন দা রুটিন মেনটেন্স ওয়ার্ক ইজ এক্সিকিউটেড ভায়া এন অটোমেশন প্রসেস মানে আপনি যে অটোমেশন প্রসেস বা রুটিন ওয়ার্ক বা আপডেট করা সেই রকম কাজগুলিকে আপনি এক লাইন কমান্ডের মাধ্যমেও আপনি এক্সিকিউট করে ফেলতে পারেন এবং ডিফারেন্ট টাইপ অফ কাস্টমাইজেশন করাটাও পসিবল নাম্বার নাইনে বলছে এডুকেশন অ্যান্ড সাপোর্ট আমাদের যে এডুকেশন পারপাসে দিস ইজ ডেফিনেটলি এ গুড অপশন ফর দ্য স্টুডেন্টস টু লার্ন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক অফ অ্যান্ড অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড ফার্দার বিল্ড দ্য সলিউশন ইউজিং দ্য সেম প্ল্যাটফর্ম বাই অ্যাড্রেসিং দ্য লোকাল ইস্যুস লট অফ সাপোর্ট is available online and training videos are available where they can get trained from free of cost and apni jodi bhalo kore khub bhalo kore jante chan operating system er somporke ei operating system somporke linux tahole apni a lot of training video online e free available paben uh, and all the questions can be answered via support from, from whether where most of the user are active এবং আপনি বিভিন্ন রকম হচ্ছে সাপোর্ট প্ল্যাটফর্ম বা বিভিন্ন রকম ব্লগ সাইটের মাধ্যমে যেও আপনার ইস্যুস গুলিকে যদি কোন প্রবলেম আপনি ফেস করেন সেইগুলিকে ওই ব্লগে কোয়েশ্চেন করলে অনেক এক্সপার্টরা সেটা অ্যান্সারও করে এবং যেই এক্সপার্টরা অ্যান্সার করে মোস্ট অফ দেম আর অ্যাক্টিভ থাকে মানে তারা যে একটা অ্যান্সার কোয়েশ্চেন করলাম আমার এক মাস চলে যাচ্ছে কোনো রিপ্লাই আসছে না সেরকম হয় না ওই লিনাক্স হচ্ছে কমিউনিটিতে যেই ইউজাররা থাকে তারা বেশ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ইফ ইউ আর নট এ প্রোগ্রামার ক্যান অলসো কন্ট্রিবিউট সামথিং টু লিনাক্স কমিউনিটি লিনাক্স এর যে কমিউনিটি আছে সেখানে আপনি একজন প্রোগ্রামার না হয়েও আপনি কম ওখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন কিভাবে বাই টেস্টিং অর বাই ইনভলভিং ইন দ্য ডকুমেন্টেশন প্রসেস আপনি বিভিন্ন রকম টেস্টিং করে বিভিন্ন রকম ডকুমেন্টেশন প্রসেস ইনভলভ হয়েও লিনাক্স যে একটা কমিউনিটি আছে আপনারা গুগলে সার্চ করে লিনাক্স কমিউনিটি দেখতে পারেন এবং ওখানে চাইলে কমিউনিটিতে আপনারা ইনক্লুড হতে পারেন 
কমিউনিটিতে অনেক রকম বিষয় নিয়ে ডিসকাশন হয় অ্যাজ লাইক এ ব্লগ ওইখান থেকে আপনারা অনেক লেটেস্ট বিষয় জানতে পারবেন যেটা সচরাচর ভাবে অন্যান্য টিউটোরিয়ালস এর মধ্যে নাও পাওয়া যেতে পারে সো লাস্ট ওয়ান বলছে যে কমিউনিটি সাপোর্ট যেটাকে আবার ফোকাস করছি আমরা সো এই যে কমিউনিটি নিয়ে কথা বলছিলাম এই কমিউনিটি সাপোর্টটা এখানে অনেক বেশি পাওয়া যায় লিনাক্স কমিউনিটির মধ্যে সো যাই হোক আমরা তাহলে লিনাক্স এর কিছু ফ্যাসিলিটিস জানলাম আমরা এখন আমাদের মেন পার্টে চলে আসি আপনাদের প্রিভিয়াসলি ক্লাসের মধ্যে এইখান থেকে আমরা দেখাচ্ছিলাম যে আমরা অলরেডি যতটুকু ডান করেছি দ্যাট ইজ উইন্ডোজ ভার্সেস লিনাক্স ফার্স্ট ইনস্টলেশন করা দেখেছি আমরা লিনাক্স কে আপনারা দুই ভাবে ইনস্টল করতে পারেন একটা হচ্ছে উইন্ডোজ এর মধ্যে সাব সিস্টেম হিসাবে লিনাক্স ইনস্টল করতে পারেন সেখান থেকে উইন্ডোজে মানে আলাদা করে লিনাক্স কে ইনস্টল করতে হয় না উইন্ডোজ এর মধ্যে একটা সাব সিস্টেম হিসাবে উবুন টু ইনস্টল করা যায় তার প্রসেসটা হচ্ছে এরকম যে আপনি প্রোগ্রামের ফিচার্স এ যাবেন উইন্ডোজ এর ওখান থেকে যে দেখবেন যে প্রোগ্রামের ফিচার এর মধ্যে ভার্চুয়াল মেশিন আছে বা বেসিক্যালি আপনারা এই কাজটাও করতে পারেন একটা ভিডিও আছে এখানে দেওয়া যে যেটা দেখেন যে যে হাউ টু ইনস্টল উইন্ডোজ धापे धापे मिनिटर भिडियो आठ मिनट भिडियो मध्य আপনাকে দেখানো আছে সো এই প্রসেস আর আমরা যাচ্ছি না কারণ এইগুলি প্রিভিয়াসলি দেখানো হয়েছে আপনারা যদি জাস্ট সার্চ করেন যে ইনস্টল ডাব্লিউ এস এল টু প্রয়োজন আপনারা নোট করে রাখতে পারেন যে ডাব্লিউ এস এল মানে উইন্ডোজ সাব সিস্টেম ফর লিনাক্স এটাকে আপনারা যদি সার্চ করেন তাহলে আপনারা দেখাবে যে দেখেন ফার্স্টে প্রোগ্রাম এন্ড ফিচার্সে আসছে এখান থেকে দুইটা অপশনে আপনারা টিক দিয়ে দিবেন সেই দুইটা অপশনে টিক দেওয়ার পরে সেই দুইটা অপশন ইনস্টল হবে ইনস্টল হওয়ার পরে দেন আপনি হচ্ছে মাইক্রোসফট স্টোরে আসবেন মাইক্রোসফট স্টোর থেকে আপনি ওখানে উবুন টু লিখে সার্চ দিবেন দেখবেন যে উবুন টুর লেটেস্ট ভার্সনটা আছে সেটাকেও ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টল করে নিলে আপনাদের উইন্ডোজ সাব সিস্টেম ফর লিনাক্স ইনস্টল করা হয়ে যাচ্ছে বাট এটার যে প্রিফারেবল হচ্ছে আপনি লিনাক্স এর এই যে ভার্চুয়াল মেশিনে আসেন আপনি ভিএম ওয়ারটাকে ডাউনলোড করেন ভিএম ওয়ার ডাউনলোড করার পরে আপনি হচ্ছে লিনাক্স এর যে কোনো ডিস্ট্রিবিউশন আমি এখানে কালি ইনস্টল করেছি আপনারা আমার এখানে যেহেতু উবুন টুটা সাব সিস্টেম এর মধ্যে আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই জন্য ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে কালি ইনস্টল করেছি তো আপনার চাইলে ভার্চুয়াল মেশিন যেটা ভিএম ওয়ার ইউজ করাটাই বেটার এটার ভার্সন ডাউনলোড করে দেন হচ্ছে আপনি ওইটার মধ্যে একে একে আপনি একাধিক অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারেন যেটা আপনার সিস্টেমের উপরে কোনো হার্ম করবে না আপনার সিস্টেমকে কনজিউম করে রাখবে না সিস্টেমকে স্লো করবে না বিকজ আপনি প্রত্যেকটা ভার্চুয়াল মেশিনের জন্য আপনি ডিফাইন করে দিতে পারছেন কতটুকু রিসোর্স ইউজ করবে এবং যখন আপনি এই সিস্টেমটাকে রান করছেন না তখন কিন্তু ওই রিসোর্সটা ফ্রি থাকবে মানে আমি যদি আমার কম্পিউটার থেকে মনে করেন আট জিবি র্যাম আমি এই এই ভার্চুয়াল মেশিনের কালির জন্য আমি ই করি দেখেন যে এইটা ই আছে ম্যানেজ जतम रानिंग हार्ड डिस्क सेट कर मैक्सिमाम जिबी सेट कर but currently this is using 13.7 gb ebong baki tuku free obosthay ache jodi ami aro package install kori dhape dhape tahole oi storage ta maximum amar joto tuku allow kore rakha hoyeche toto tuku porjonto i nibe er pore ar nibe na so apnara je kono oi the koren apnara oi hocche ubuntu kali ba fedora red hat je distribution i hok apnara shei distribution ta ke install kore apnara practice koren karon practice hocche sobche beshi dorkar আমি 
এরপরে আমরা লাস্ট দুইটা ক্লাসে আমরা লিনাক্স এর বেসিক কমান্ড গুলো আলোচনা করেছি আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে লিনাক্স এর ফাইল পারমিশন এবং তারপরে আমরা অ্যাডভান্স স্টার থেকে লিনাক্স এর আইও রিডাইরেকশন পাইপ জিরেপ এবং সর্ট কমান্ড গুলি দেখব এবং হচ্ছে পাশাপাশি লিনাক্স এর রেগুলার এক্সপ্রেশন এই পুরো পার্টটুকু আজকে আমরা শেষ করব নেক্সট দিনের জন্য আমরা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল এই পার্টগুলি আছে আর দেখেন যে বেশ কিছু পার্ট আছে এবং উপরে কোডিং পার্ট আছে শেল প্রোগ্রামিং বা ব্যাশ প্রোগ্রামিং সেইগুলি তার পরবর্তীতে আসবে সো আজকে আমরা কভার করব যেটা সেটা হচ্ছে আপনার লেসন 4 সরি এখানে হচ্ছে গেটিং স্টার্টেড এর লেসন 2 ফাইল পারমিশন এবং অ্যাডভান্স স্টাফে লেসন 1 টু 3 আমরা ক্লিক করছি ফাইল পারমিশন যদি আপনারা আগে লিনাক্স এর কমান্ডস কিছু না দেখে থাকেন তাহলে আপনারা ওই বেসিক কমান্ডস গুলিকে আগে দেখে নেবেন বেসিক কমান্ডস গুলিকে দেখার পরে তারপরে এই কমান্ডস গুলিতে আসবেন প্রত্যেকটা অংশের সাথে একটা করে ভিডিও আছে আপনারা প্রয়োজন প্রয়োজনে দেখতে পারেন না দেখলেও কোনো সমস্যা নেই সো আসেন যে ফাইলের ওনারশিপ বিষয়টা কি মানে ফাইলের ওনারশিপটা হচ্ছে একটা ফাইল কে ওন করে ইউজ তো সবাই করছে পারমিশন অনুযায়ী কিন্তু ফাইলটা যে ক্রিয়েট করে তাকে বলা হয় ওনার তিন ধরনের হতে পারে আমার ফাইলের ওনারশিপ একটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্যাটাগরির নেম হচ্ছে ইউজার খেয়াল করবেন ইউজার কাকে বলছি ইউজার আর দা ওনার অফ দা ফাইল বাই ডিফল্ট দা পারসন হু ক্রিয়েটেড এ ফাইল বিকাম ইটস ওনার আমি আমি যদি একটা ফাইল তৈরি করি তাহলে আমি বাই ডিফল্ট এটার ওনার হয়ে যাব হেন্স ইউজার ইজ অলসো সামটাইম কল দা ওনার जेटार मध्य फार्ष्ट वन हमारे সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে গ্রুপ এবং থার্ড ওয়ান হচ্ছে আদার আদার মানে রেস্ট অফ অল বাকি সবাই ওনার হচ্ছে ফাইলটাকে যে ক্রিয়েট করছে গ্রুপটাকে কি গ্রুপ এর মধ্যে আসছে দেখেন যে ইউজার গ্রুপ ক্যান কন্টেন মাল্টিপল ইউজার মানে অনেকগুলি ইউজার কে নিয়ে আমরা একটা একটা গ্রুপ মানে তো বুঝে নি যে অনেকের সমন্বয়ে অনেক অনেকগুলি ইউজারের সমন্বয়ে আমার একটা গ্রুপ তৈরি হচ্ছে এন্ড অল ইউজারস বিলংগিং টু এ গ্রুপ will have the same linux group permission access to the file oi group er moddhe jader ke apni rakhben sei shobai oi same permission ta pabe mane ekta group create kore ami jodi sei group er moddhe kichu user ke rakhi sei sob user ke jei permission ta set kore dewa hobe shobar jonno oi permission ta apply hoye jabe ebong ei ta set kora ta khubi easy amra niche dhape dhape shobi dekhbo so suppose you have a project where a number of people required to access a file on a project on a loke loke apni kichu file ke access korte diben instead of manually assigning permission to each user you could add all user to a group and assign the group permission to the file such that only this group member and no one else can read or modify this files रिडिफाईन ना दे किए তাহলে আমরা একটা সিঙ্গেল ইউজার হিসাবে দিতে পারছি যে ফাইলের ক্রিয়েটর বা ওনার সে হচ্ছে ইউজার তার নাম হবে ইউজার যখন অনেকগুলি ইউজারকে আমরা একটা গ্রুপ আকারে রাখছি সেটা হবে গ্রুপ অ্যান্ড রেস্ট অফ আদার্স মনে করেন যে র্যান্ডমলি কেউ ফাইলকে রিড করতে চায় তাদেরকে আমরা আদার্স ক্যাটাগরিতে ফেলছি তাহলে আদার ইউজার হু হ্যাভ অ্যাক্সেস টু এ ফাইল ফাইলটাকে জাস্ট অ্যাক্সেস করতে পারবে অ্যান্ড দিস পারসন 
মানে এই পারসনটা ফাইলটা তৈরিও করেনি নর হি বিলংস টু এ ইউজার গ্রুপ এবং সে কোনো ইউজার গ্রুপের মধ্যেও নাই হু কুড ওন দা ফাইল প্র্যাকটিক্যালি ইট মিন্স এভরিবডি এলস মানে ওই বাদে মানে ক্রিয়েটর ফাইলের ক্রিয়েটর এবং পারমিশন সেট করা গ্রুপ বাদে বাকি সবাই হতে পারে আদার হেন্স হোয়েন ইউ সেট দা পারমিশন ফর দা আদার ইট ইজ অলসো রেফার টু দা সেট পারমিশন টু দা ওয়ার্ল্ড মানে আপনি ওয়ার্ল্ড মিন্স হচ্ছে রেস্ট অফ অল আসেন আমরা এই পারমিশন সেট করা গুলি নিয়ে দেখি তিনটা গ্রুপ আমাদের আছে সেটা দেখলাম পারমিশন কি কি রকম হতে পারে পারমিশন হতে পারে এক হচ্ছে ফাইলকে রিড করতে পারবে অনলি এটা হচ্ছে সবচেয়ে কম অথরিটি দেওয়া সেকেন্ড হচ্ছে ফাইলকে রিড অ্যান্ড রাইট দুইটাই করতে পারবে মানে কেউ একজনকে যদি রাইট পারমিশন দেওয়া হয় তাহলে অফকোর্স সে রাইট করা মানে সে রিড পারমিশনও পেয়ে যাচ্ছে রাইট পারমিশন গিভস ইউ দা অথরিটি টু মডিফাই দা কন্টেন্ট অব দা ফাইল ফাইলের কন্টেন্টটাকে মডিফাই করতে চাইলে আপনার রাইট পারমিশন দিয়ে দিবে দিয়ে দিব আমরা অ্যান্ড দা রাইট পারমিশন অন দা ডাইরেক্টরি গিভস ইউ দা অথরিটি টু অ্যাড রিমুভ রিনেম ফাইলস স্টোর ইন দা ডাইরেক্টরি যখন আপনি কোনো ডাইরেক্টরিকে পারমিশন দিয়ে দিচ্ছেন তখন ওই ডাইরেক্টরির আন্ডারে যে ফোল্ডার যে ফাইলসগুলি আছে সেইগুলিকেও আপনার পারমিশন দেওয়া হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি Consider a scenario where you have to write permission on the file but do not have write permission on the directory where file is stored. You will be able to modify the file content but you are not able to rename, move or remove the file from the directory. When you have the directory permission, you have the file permission. তখন আপনি ফাইলটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন ঠিকই কিন্তু ওই ফাইলটাকে আপনি রিনেম করতে পারবেন না ফাইলটাকে আপনি মুভ করে আরেকটা জায়গায় নিতে পারবেন না ইভেন আপনি ফাইলটাকে ডিলিটও করে দিতে পারবেন না কিন্তু আপনি জাস্ট ফাইলটাকে ওইখানেই রেখে আপনি ওপেন করে ভেতরের কন্টেন্টটাকে রাইট করতে পারবেন বাট যখন আপনাকে ডাইরেক্টরি সহ পারমিশন দেওয়া থাকছে দেন ইউ ক্যান ডু দিস টাস্ক অলসো মানে আপনি রিনেম করে দিতে পারেন আমরা আগের দিন আমরা রিনেম করা মুভ করা রিমুভ করা এই সকল কমান্ডস গুলি কিন্তু এর আগে দেখেছি ফাইল এবং ডাইরেক্টরি দুইটার জন্য কমান্ডস কিন্তু একটু আলাদা আলাদা আছে তো সেইগুলি আপনারা আগের ক্লাস থেকে দেখে নেবেন বা আগের ভিডিও থেকে দেখে নেবেন আমাদের আর এক্সিকিউট করা মানে হচ্ছে যে কোন একটা আমরা যেমন উইন্ডোজ এর ভিতরে কোন একটা প্রোগ্রামকে রান করার জন্য ইএক্সি ফাইলটাই ডাবল ক্লিক করি ইএক্সি ফাইলে ক্লিক করলে কি হয় ইএক্সি ফাইল মানে হচ্ছে এক্সিকিউটেবল ফাইল मडिफाई दोग्राम আপনাকে এক্সিকিউট করার পারমিশন দেওয়া হয়নি বাট আপনাকে রিড করার অথবা রাইট করার পারমিশন দেওয়া আছে তাহলে আপনারা ওই প্রোগ্রামটাকে ওপেন করে তার ভিতরের কোডটাকে আপনি রিড এবং রাইট করতে পারবেন বাট প্রোগ্রামটাকে আপনি রান করতে পারবেন না আনলেস যতক্ষণ আপনাকে এক্সিকিউট পারমিশন দেওয়া থাকছে সো হেয়ার ইউ ক্যান সি যে তিনটা তিনটা ক্যাটাগরি হতে পারে ওনার এক হচ্ছে দেখেন লেফট সাইডে ইউজার গ্রুপ অ্যান্ড দ্য রেস্ট অল ইউজারকেও আপনার রিড রাইট এক্সিকিউট তিন রকম পারমিশন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে গ্রুপকেও রিড রাইট এক্সিকিউট পারমিশন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে এবং বাকি রেস্ট অফ অল কেউ পারমিশন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে আসেন এবার কমার্স গুলি দেখি ফাইল পারমিশনের কমার্স দেখি ফার্স্টে আমরা এল এস মাইনাস এল যদি লিখি এল এস কমান্ডটা কি করে আপনাদের বলেন তো এল এস কমান্ড মনে আছে এল এস কমান্ড डलारे प्रम्ट आपने जो डलार सैन दिए प्रम्टे 
তখন আপনি ইউজার মোডে আছেন যখন আপনি হ্যাশ সাইন দিয়ে থাকবেন তখন আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মোডে থাকবেন বাট আমরা ইউজার মোডে থেকেও অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাজ করতে পারি আমরা সুডো কমান্ড লিখে সুপার ইউজার ডু সুডো সংক্ষেপে তো এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা এর প্রিভিয়াস লেকচারে এই সবকিছুই আছে এল এস যখন আপনি লিখেন তখন এল এস আপনাকে ফাইল এবং ফোল্ডারের লিস্টিং দেখায় যেটা ডাইরেক্টরি লিস্ট আপনারা যখন ডস কমান্ডে করেন ডসে যদি করেন তাহলে कत फाइल ए डायरेक्टरि टोटाल लिस्ट आसते थे उन्डोजर मध्य सिसटेम थार्टी टू ते आई कारण लिस्ट बड़ा দেখাচ্ছে আমরা লিস্টটাকে ব্রেক করে দিলাম আপনার মনে করেন যে সিডি ডট ডট দিয়ে আমরা সিডি আমরা উইন্ডোজ ফোল্ডারে আসলাম এইখানে যদি আপনি ডিআইআর লিখেন তাহলে আপনার এইটার মধ্যেকার উইন্ডোজ ফোল্ডারের মধ্যে কি কি ফোল্ডার এবং ডাইরেক্টরি আছে সেইগুলি আপনাকে দেখাচ্ছে এইখানে খুব সহজে বোঝা যায় ডিআইআর লেখাগুলি হচ্ছে ডাইরেক্টরি যেগুলিতে ডিআইআর লেখা নাই সেইগুলি হচ্ছে ফাইল লিনেক্সে বোঝার সিস্টেমটা কি লিনেক্সে আপনাকে যখন যেগুলিতে সাদা কালারের আসবে আপনি ধরে নেবেন এইগুলি ফাইল আর যেগুলি ব্লু কালারের আসবে সেইগুলি হচ্ছে ফোল্ডার এবং কিছু কিছু ফাইল এবং ফোল্ডারের আগে আপনি প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি যদি দেখতে চান যে আমরা কারেন্টলি কোথায় আছি তাহলে আপনাকে দেখাচ্ছে যে আপনি হোম কালি এইটার মধ্যে আছেন আপনি যদি শুধু সিডি লেখেন তাহলে আপনার এখানে যদি আবার পিডাব্লু ডি লিখি তাহলে দেখেন যে আমরা যে ডাইরেক্টরিতে ছিলাম সেই ডাইরেক্টরিটা আমাকে দেখায় দিচ্ছে এই ডাইরেক্টরির মধ্যে আপনি ফাইলের লিস্টিংটাকে দেখতে পাচ্ছেন হিডেন ফাইলস গুলির আগে একটা ডট চলে আসে যেটা আপনারা আগের দিনে দেখেছিলেন যে একটা ডট দিয়ে যদি কোনো ফাইল আসে নেম তাহলে এটা হিডেন ফাইল যদি ডট দিয়ে কোনো ডাইরেক্টরির নাম আসে ব্লু কালারে তাহলে এটা হিডেন ডাইরেক্টরি আচ্ছা এল এস মাইনাস এল আপনাকে যেটা করছে শুধু তো এল এস দেখলাম আমরা যদি এখানে এল এস স্পেস মাইনাস এল লিখেন ছোট হাতের এল লিনাক্স কিন্তু কেস সেন্সিটিভ মানে আপনি ছোট হাত বড় হাত লিখলে আপনি যদি যেরকম এল এস মাইনাস বড় হাতের এল দেন তাহলে কিন্তু এইটা আপনাকে ওই এলটা কাজ করছে না আপনাকে শুধু এল এস এর কমান্ড দেখাচ্ছে এল এস মাইনাস এল মানে হচ্ছে আপনার ডিটেল ভিউতে আপনার হচ্ছে লিস্টিংটা দেখাবে আমরা যখন এল এস মাইনাস এল লিখছি দেখেন যে প্রথমে এই যে ফাইল পারমিশন আসছে ফাইল পারমিশন কি দেখেন যে আমরা এর আগের ক্লাসে এখানে দেখিয়েছিলাম ফাইলের যখন আপনি এল এস মাইনাস এল লিখেন তখন যে ডিটেলসটা আসে তার মধ্যে যে প্রথম অংশটুকু দেখেন যে ডি একদম প্রথমে ডি মানে কি এটা একটা ডাইরেক্টরি দেখেন দ্বিতীয়টা তো ডি আছে তৃতীয়টাতে প্রথমে ডি নাই তার মানে তৃতীয়টা হচ্ছে ফাইল প্রথম দুইটা ছিল ডাইরেক্টরি এই জন্য ডি তারপরে আসে হচ্ছে পারমিশন পারমিশন অংশের মধ্যে এবার আপনারা দেখবেন যে পারমিশন অংশের মধ্যে এই যে দেখেন এইভাবে ফার্স্টে একটা ড্যাশ প্রথম যে ড্যাশটা এইটা হচ্ছে আপনার এটা ফাইল না ডাইরেক্টরি সেটা মিন করে তারপরে আছে রিড রাইট অ্যান্ড ড্যাশ হচ্ছে এক্সিকিউট তাহলে আর ডাব্লু ড্যাশ আর ডাব্লু ড্যাশ আর ড্যাশ ড্যাশ এইরকম আছে তাহলে এই যে আপনার ডিটেলসটাই যদি দেখেন তাহলে এইটা হচ্ছে আপনার ওই যে ফাইলের যে পারমিশন সেই ফাইল পারমিশনটাকে মিন করে এই ফাইল পারমিশনের মধ্যে আপনারা প্রথমে যেই তিনটা ঘর মানে প্রথমটা তো একটা ডি মানে ওইটা তো ডাইরেক্টরির জন্য গেল তারপরে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এই তিনটা ক্যারেক্টার হচ্ছে আপনার দেখেন রেড মার্ক করা আছে এই তিনটা বলছে ইউজারের পারমিশনটা কি এই ফাইলটা বা এই ফোল্ডারটার উপরে ইউজারের পারমিশন কতটুকু সেটা আপনাকে এখানে দেখাচ্ছে দেন হচ্ছে যখন আপনি দ্বিতীয় পার্টটা আসবেন সেটা হচ্ছে আপনার গ্রুপ পারমিশন দেখাচ্ছে এবং তৃতীয় অংশটা দেবেন তিনটা তিনটা করে কারণ রিড রাইট এক্সিকিউট তিনটা পারমিশন সবসময় এটা সিরিয়ালে রিড রাইট এক্সিকিউট এই আকারেই থাকবে আদার্স ইউজারের জন্য মানে রেস্ট অফ অল দা ইউজার তাদের জন্য এটা শুধু রিড পারমিশন দেওয়া আছে সেই জিনিসটাই আমরা এই যে উপরে দেখছিলাম যে দেখেন যে প্রথমে এখানে ফাইল টাইপ অ্যান্ড অ্যাক্সেস পারমিশন দেওয়া আছে যে এই যে রেড কালারের বক্সটা দেখছেন এইটার মধ্যে 
এইটার মধ্যে কি কি ইন্ডিকেট করছে দেখেন ফার্স্টে এই যে ডস এটা আমরা বললাম যে এটা ফাইল ইন্ডিকেট করে যদি এটা এরকম নিচে ছবিতে দেখেন যে যদি ডি থাকে তাহলে আপনারা বুঝছেন যে এটা একটা ডাইরেক্টরি মানে এটা ডাইরেক্টরি আমরা যে বলেছিলাম না ব্লু কালারে আসে দেখেন যে এই পাশে ব্লু কালারে লেখা দেখাচ্ছে তার মানে এটা একটা ডাইরেক্টরি ছিল সো আপনার শুরুতে ড্যাশ বা ডি দিয়ে বুঝতে পারছেন যে এটা আইদার ফাইদার ফাইল অর ডাইরেক্টরি এরপরে যে প্রথম আর ডাব্লু দেখেন আর মানে হচ্ছে রিড ডাব্লু মানে রাইট এক্স মানে হচ্ছে এক্সিকিউট পারমিশন এবং ড্যাশ যদি থাকে তাহলে নো পারমিশন মানে কোনো পারমিশন নাই ওই অংশটার জন্য কোনো পারমিশন নাই তিনটা করে তো অংশ আর এর জন্য একটা ডাব্লুর জন্য একটা এক্স এর জন্য একটা তিনটা ঘরের তিনটা পারমিশন তো প্রথম অংশটুকু আপনাকে যেরকম দেখাচ্ছিলাম প্রথম অংশটুকু হচ্ছে ইউজারের দ্বিতীয় অংশটুকু হচ্ছে আমার গ্রুপের এবং তৃতীয় অংশটুকু হচ্ছে আমাদের তার জন্য বলেন এই যে উপরে আমরা দেখলাম আদার্স মানে যে গ্রুপ তো তিনটা ইউজার গ্রুপ এবং অল যেটা যে আমরা উপরে ফাইল পারমিশনে দেখছিলাম দেখেন যে ফার্স্ট ওয়ান ছিল ইউজার সেকেন্ড ওয়ান ছিল গ্রুপ এবং থার্ড ওয়ান ছিল আদার তাহলে আমরা প্রথম অংশটুকু পারমিশনটা বুঝতে পারছি এবার আসেন কিছু কমান্ডের মাধ্যমে পারমিশন গুলিকে চেঞ্জ করা তিনটা অংশ আছে আপনি কার অংশ চেঞ্জ করবেন সেটাও আপনাকে মেনশন করে দিতে হবে যে আমি পারমিশনটা কার জন্য চেঞ্জ করছি ফর দ্য ইউজার ফর দ্য গ্রুপ অর ফর দ্য আদার্স কার জন্য পারমিশন চেঞ্জ করছি সেইটা সহ আমরা কমান্ডটাকে দিব আপনারা যদি একটু পাশাপাশি কোডটাকে টাইপ করেন অথবা দেখে রাখেন এবং আমি যেটা বলছিলাম যে প্রত্যেকটা সেকশনের নিচে আমি আসছি উপরের অংশে বাট আপনি একটু দেখাই প্রত্যেকটা সেকশনের নিচে সামারিতে সবটাই নাই এ সেকশনে নাই সামারিতে যে কোডগুলি আমরা শিখলাম কমান্ড গুলি শিখলাম ওইগুলির একটা সামারি করা থাকে বাট আপনারা সিম্পলি এখান থেকে যেই কমান্ড গুলি আছে এইগুলিকে কপি করে একটা লিস্ট করে রাখতে পারে এখানে আসছিলাম আমরা যে চেঞ্জিং ফাইল অ্যান্ড ডাইরেক্টরি পারমিশন ইন লিনাক্স ইউজিং সি এইচ এমও ডি सिम्बलिक मोड তো অ্যাপসুলিট মোডটা মানে হচ্ছে একটা নাম্বার ভ্যালু দিয়ে চেঞ্জ করা সিম্বলিক মোডটা হচ্ছে ওই যে আর ডাব্লু এইভাবে লিখে চেঞ্জ করা তো আপনারা যে কোনো একটা ওয়েতে করতে পারেন আমরা দুইটা ওয়ে দেখছি বাট বেসিক্যালি যেটা করা হয় যে ওই নাম্বারটা মনে রাখাটা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কেন আননেসেসারি আমি নাম্বার মনে রাখবো যেখানে আমি ডাব্লু আর এক্স এইগুলি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করার সুযোগ আছে বাট আমরা যেহেতু শিখছি আমরা দুই রকম মোডে আমরা ট্রাই করে দেখব। শেখার জন্য পরবর্তীতে আপনারা যখন ইমপ্লিমেন্ট করবেন আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো যে কোনোটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন তো দেখেন ফার্স্ট অ্যাপসুলেট মোড কি অ্যাপসুলেট মোডের মধ্যে এই যে ফার্স্টে নাম্বার ভ্যালু দেওয়া আছে প্রথম কলামে এক থেকে সাত পর্যন্ত জিরো যখন দিবেন আপনি ভ্যালু তখন সেটা হবে নো পারমিশন যেটা সিম্বলিক মোড হচ্ছে তিনটা মাইনাস সাইন তিনটা ড্যাশ মানে নো পারমিশন না রিড না রাইট না এক্সিকিউট যখন ওয়ান দিবেন পারমিশনে তখন আপনাদের নিচে এক্সাম্পল সহ দেখাবো আপাতত এই টেবিলটা খেয়াল করেন ওয়ান দিবেন তখন আপনি এক্সিকিউট পারমিশন দিচ্ছেন রিড এবং রাইটে আমরা ড্যাশ ড্যাশ সিম্বলিকে যখন আসবেন তার মানে ড্যাশ ড্যাশ এক্স যখন রাইট দিচ্ছেন রাইটটাকে কিন্তু আমরা লাগছে আপনারা এইটা দেখবেন যে সিকোয়েন্সটা হচ্ছে ফার্স্টে রিড পারমিশন তারপরে রাইট পারমিশন তারপরে এক্সিকিউট পারমিশন আপনি শুধু এক্স লিখে দিলে এক্সিকিউট পারমিশন হচ্ছে না আপনাকে রিড এবং রাইটের ঘর দুইটাকে ড্যাশ ড্যাশ ইউজ করে আসতে হবে সিমিলারলি তিন নম্বর লাইনে দেখেন যার নাম্বার ভ্যালু হচ্ছে টু টু যদি দেন আপনি পারমিশনের জায়গায় পারমিশনের যে সিনট্যাক্সটা দেখলেন এই সিনট্যাক্স এর যদি এই যে সিনট্যাক্স সি এইচ এমও ডি তারপরে আপনি রিড রাইট এক্সিকিউট তিনটা পারমিশনই মধ্যে যেই পারমিশনটা দিবেন এবং কোন ইউজার গ্রুপ কে দিবেন সেটাকেও মেনশন করে দিতে হয় তারপর ফাইল নেমটা আপনি দিলে ওইটা কাজ করবে টু যখন দিচ্ছেন তখন হচ্ছে রাইট পারমিশন রাইট পারমিশনের আমরা জানি যে 
সিম্বলিক মোডে যদি লিখতে চাই তাহলে রাইটটা হচ্ছে মিডিলে সো আপনি একটা ড্যাশ মানে রিড এর জায়গায় ড্যাশ তারপরে ডাব্লু তারপরে এক্সিকিউটের জায়গায় ড্যাশ বা মাইনাস সাইন দিবেন থ্রি যদি দেই তাহলে এক্সিকিউট অ্যান্ড রাইট আসছে ফোর যদি দিই তাহলে শুধু রিড আসছে আপনার সিম্বলিকটাকে কম্পেয়ার করে দেখেন ফোর যদি দেন শুধু রিড আসছে ফাইভ যদি দেন তাহলে রিড অ্যান্ড এক্সিকিউট এই দুইটা পারমিশন দিচ্ছি বাট রাইট করতে দিচ্ছি না মানে আমি প্রোগ্রামটাকে ওপেন করে ওখানে কোডিং করতে দিব না সিক্স দিলে রিড অ্যান্ড রাইট দিব নট এক্সিকিউট অ্যান্ড সেভেন যদি দেন তাহলে রিড রাইট এক্সিকিউট তিনোটাই দিতে পারবেন তাহলে আসেন আমরা এখানে কমান্ড গুলিকে দেখি যে ফার্স্টে আমরা এল এস মাইনাস এল দিয়ে স্যাম্পল ফাইলটার ডিটেলস মানে আমি একটা ফাইলের ডিটেল ইনফরমেশনটা নিতে চাচ্ছি ফাইলের পারমিশন ইউজার গ্রুপ ওনার গ্রুপ তার ক্রিয়েশন ডেট ডিটেলস আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা যে দেখলাম এল এস মাইনাস এল লিখি তাহলে আপনারা এই যে প্রথম ছবিটা খেয়াল করেন এল এস মাইনাস এল স্যাম্পল আমাদের এখানে কি কি ফাইল ছিল মনে করেন যে এবিসি টেক্সট আছে তাহলে লিখতে গেলে আবার দেরি হয়ে যাবে তো আমি দেখাই এখান থেকে আপনারা পরবর্তীতে এটা দেখে দেখে আপনারা টাইপ করে প্র্যাকটিস করবেন मध्य देखा प्रथम तीन यूजार দ্বিতীয় তিনটা ঘর হচ্ছে গ্রুপের জন্য তৃতীয় তিনটা ঘর হচ্ছে আদার্স এর জন্য আদার্স তাহলে আপনি এইখানে দেখেন যে আর ডাব্লু আর ডাব্লু ড্যাশ মানে ইউজারের জন্য দেওয়া আছে আপনার পারমিশন আর এবং ডাব্লু এক্সিকিউট পারমিশন দেওয়া নাই তারপরে গ্রুপের জন্য আর ডাব্লু আর রেস্ট আদার্স এর জন্য দেওয়া আছে আর পারমিশন এখন আমরা মডিউল চেঞ্জ করে চেঞ্জ মোড দেখেন আপনি তারপরে আমরা কমানটা দ্বিতীয় পিকচারের মধ্যে যদি প্রথম লাইনটা দেখেন চেঞ্জ মোড দিয়ে সেভেন সিক্স ফোর দিয়ে লিখলাম ফাইল নেম মানে ফাইলের মোডটাকে চেঞ্জ করব কোন ফাইলটা স্যাম্পল ফাইলটার মোডটাকে চেঞ্জ করব কত ভ্যালু দিয়ে সেভেন সিক্স ফোর সেভেন কি মিন করছে দেখেন সেভেন মানে হচ্ছে আমি দিব রিড রাইট এক্সিকিউট তাহলে রিড রাইট এক্সিকিউট সব পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি কাকে সেভেন মানে হচ্ছে প্রথম গ্রুপটা প্রথম গ্রুপটা মানে হচ্ছে এই যে দেখেন আবার আসি প্রথম গ্রুপটা মানে হচ্ছে ইউজার ইউজারকে দিচ্ছি পারমিশন সেভেন তারপরে গ্রুপকে পারমিশন দিচ্ছি সিক্স আর আদার্সকে পারমিশন দিচ্ছি ফোর মানে সেভেন সিক্স ফোর মানে হচ্ছে আপনি তিনটা যে পার্ট তিনটা পার্টকে আপনি পারমিশন সেট করছেন তাহলে দেখেন এই যে নিচের ছবিটাই আছে সেভেন মানে হচ্ছে আপনি রিড রাইট এক্সিকিউট দিচ্ছেন কাকে ইউজারকে তারপরে সিক্স আপনি রিড আর রাইট পারমিশন দিচ্ছেন কাকে গ্রুপকে ফোর হচ্ছে শুধু রিড পারমিশন দিচ্ছেন কাকে আদার্স কে তাহলে দেখেন কমানটা এটা চেঞ্জ হয়ে উপরের ছবির সাথে এই ছবিটার কম্পেয়ার করে দেখেন যে আর ডাব্লু ড্যাশ ছিল হয়ে গেছে আর ডাব্লু এক্স তার মানে আমি এখানে অল পারমিশন দিয়েছিলাম দ্বিতীয় অংশকে আমার রিড রাইট ছিলই এবং আমি এগেইন রিড রাইট পারমিশনটাকেই বহল রেখেছি মানে কন্টিনিউ করছি কিন্তু সেই জন্য আপনি ওই সিক্সটাকে ইগনোর করতে পারেন না আপনাকে ওই সিক্স পার্টটুকু কেউ লিখতে হচ্ছে এবং থার্ড পার্টে আপনারা দেখেন যে এখানে ছিল আর ড্যাশ ড্যাশ মানে শুধু আদার্স কে আমি শুধু রিড পারমিশন দিচ্ছি এখানেও আর ড্যাশ ড্যাশ রেখেছি যার ভ্যালু হচ্ছে ফোর মানে ফোর মানে হচ্ছে শুধু রিড আপনার টেবিলে আবার যদি আসি দেখেন যে ফোর মানে শুধু রিড এবং মানে হচ্ছে আর ড্যাশ ড্যাশ তাহলে আপনার এইভাবে চেঞ্জ মোড দিয়ে নাম্বার দিয়ে চেঞ্জ করতে পারেন এটা একটা ওয়ে বাট আপনারা চাইলে ওইটাকে লিখে লিখেও করতে পারেন যেরকমটা আপনারা সিম্বলিক ডেসক্রিপশনে দেখছেন যে সিম্বলিক ডেসক্রিপশনে আপনি চেঞ্জ মোড দিয়ে যদি ওই হচ্ছে এরকম ভাবে ভ্যালুস গুলি লিখে দেন যে সেভেন এর জায়গায় আপনি লিখলেন হচ্ছে আর ডাব্লু এক্স যে 
আপনি এইভাবে এইভাবে লিখলেও ওই সেভেন সিক্স ফোর এর কাজটা হয়ে যাচ্ছে রিড রাইট এক্সিকিউট রিড রাইট ড্যাশ এবং রিড ড্যাশ ড্যাশ নেক্সট হচ্ছে সিম্বলিক মোড ইন লিনাক্স আপনারা লিনাক্সের মধ্যে যে সিম্বলিক মোডটাকে চেঞ্জ করবেন যেমনটা আমরা বলছিলাম যে ইউ ক্যান চেঞ্জ পারমিশন ফর অল থ্রি ওনার ইন দা সিম্বলিক মোড ইউ ক্যান মডিফাই পারমিশন অফ এ স্পেসিফিক ওনার and it makes use of the mathematical symbol to modify the unix file permission jokhon apnara plus use korben prottektar example dekhabo ektu dhorjo dhore dekhen je jokhon apni plus operator wait korben tokhon add a permission to a file or directory jokhon apni minus use korben tokhon remove permission ar jokhon equal to use korben tokhon set the permissions and override the permission as earlier mane age ja chilo tar equal i thakbe আগের পারমিশন কে ইকুয়ালি রাখবো এবং ভ্যারিয়াস ওনার আমরা কি কি কোন ভাবে ক্যারেক্টারে ডিনোট করব ইউজার কে ডিনোট করব হচ্ছে ইউজার বা ওনার অফ দা ফাইল তাকে ইউ হিসাবে ডিনোট করব গ্রুপ কে জি আদার্স কে ও এবং অল যদি হয় তাহলে এ এই সিম্বল দিয়ে আমরা ডিনোট করব এখন আসেন যে উই উইল নট বি ইউজিং দা পারমিশন ইন দা নাম্বার লাইক 755 আমরা এই 755 এই ভাবে আমরা লিখবো না বাট ক্যারেক্টার্স লাইক আর ডাব্লিউ এক্স এইগুলি লিখে করব তাহলে আপনারা কিভাবে করবেন দেখেন যে আমরা যে প্রথমে আবার আসি কারেন্ট ফাইল পারমিশন কি আছে আমরা আগে দেখে নেই চেক করে নেই কারেন্ট ফাইল পারমিশন যদি আপনি এল এস মাইনাস এল দিয়ে ফাইল নাম দিচ্ছেন তাহলে ওই যে সেম আগের পারমিশনটা চলে আসছে আপনাকে দেখাচ্ছে যে এই পারমিশন কারেন্টলি আছে প্রথম বক্সটার মধ্যে এবার দেখেন সেটিং পারমিশন টু দা আদার ইউজার আদার ইউজার যেটা ছিল সেই ইউজারের জন্য আমি রিড রাইট এক্সিকিউট সব পারমিশন দিয়ে দিব তাহলে আপনারা লিখবেন কি চেঞ্জ মোড মানে সি এইচ এম ও ডি তারপরে আদার ইউজার মানে কি আদার ইউজার মানে যে আমরা ও দেখেন আদার ইউজার হচ্ছে ও তাহলে ও ইকুয়াল টু আর ডাব্লু এক্স দিয়ে স্যাম্পল লিখে দিচ্ছি প্রথম লাইনটা এখানে খেয়াল করেন দ্বিতীয় বক্সের মধ্যে প্রথম লাইনটা খেয়াল করবেন সি এইচ এম ও ডি ও ইকুয়াল টু আর ডাব্লু এক্স তারপরে আপনি আবার ওই এল এস মাইনাস এল যে স্যাম্পল যদি রান করেন তাহলে দেখবেন যে फाइल मध्य कन्टेंट लिखते हैं सैम्पल नाम फाइल क्रिएट कर लगभग लिखल একটা ফাইল যদি ক্রিয়েট করতে চান কন্টেন্ট লিখব না ভিতরে কিছু তাহলে আপনি শুধু ক্যাট তারপরে ফাইল নেম লিখে দিলেই হচ্ছে এই যে স্যাম্পল ফাইলটা এখানে চলে আসছে এই স্যাম্পল ফাইলটা আপনি ডিটেলস দেখতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা ওই যে লিখেছি আমরা এল এস মাইনাস এল স্যাম্পল আচ্ছা থার্ড কালো বক্সটার মধ্যে আসেন যেখানে বলছি আমরা অ্যাডিং এক্সিকিউট পারমিশন টু দা ইউজার গ্রুপ ইউজার গ্রুপটাকে আমি গ্রুপকে পারমিশন দিব তাহলে ইউজার গ্রুপ কে পারমিশন দিলে চেঞ্জ মড ইউজার গ্রুপ কে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করছিলাম দেখেন আবার দেখে আসেন ইউজার গ্রুপ কে আমরা জি দিয়ে ডিনোট করছিলাম তাহলে থার্ড যে বক্সটা এটার মধ্যে দেখেন জি প্লাস এক্স স্যাম্পল মানে আমার অলরেডি এক্সিস্টিং দেখেন যে গ্রুপের পারমিশনটা এক্সিস্টিং ছিল কি যে মাঝখানে একটা গ্রুপ হলো আর ডাব্লু মাইনাস এটা ছিল পারমিশন আর ডাব্লু অলরেডি ছিল আমি এর সাথে আরো অ্যাড করব এক্সিকিউট পারমিশন তাহলে আমি দেখেন যে জি গ্রুপ কে পারমিশন দিচ্ছি প্লাস এক্স 
মানে যা ছিল তার সাথে আরো প্লাস এক্স হবে তাহলে দেখেন যে এখানে মাঝখানে একটা আর ডাব্লু এক্স হয়ে গেছে মানে গ্রুপকে আমি ওই গ্রুপটাকে পারমিশন আপডেট করছি সেটা হচ্ছে অ্যাডিং এক্সিকিউট পারমিশন টু দা ইউজার গ্রুপ আপনি যদি রিমুভ করতে চান তাহলে আপনি মাইনাস ইউজ করতে পারেন এই যে দেখেন উপরে আছে প্লাস মানে হচ্ছে অ্যাড পারমিশন টু ফাইল অর ডাইরেক্টরি মাইনাস যদি ইউজ করেন তাহলে রিমুভ পারমিশন আর ইকুয়াল টু যদি ইউজ করেন তাহলে আগের যে পারমিশন ছিল সেইটাকেই ওভার রাইট করবে এবার আপনি রিমুভিং পারমিশন দেখেন যে রিমুভ করবেন রিড পারমিশন টু দা ইউজার ইউজার যে ওনার যে ফাইল তাকে আমি রিড পারমিশনটাকে মুছে দিব তার থেকে তাহলে রিড পারমিশন যদি মুছে দিই তাহলে দেখেন যে চেঞ্জ মোড ইউ মাইনাস আর মানে ইউজার যে তার রিমুভ করে নিব আর পারমিশন রিড পারমিশনটাকে ইউজ করে নিব কোন ফাইলের জন্য স্যাম্পল ফাইল এইটা এক্সিকিউট করার পরে আপনি আবার এল এস মাইনাস এল স্যাম্পল লিখেন দেখেন যে প্রথম যে গ্রুপটা তার রিড পারমিশন চলে গেছে একদম প্রথম ড্যাশটা তো আমাদের মনে আছে যে এটা একটা ফাইল সেই জন্য দ্বিতীয় ড্যাশ যেটা সেটা দেখেন আর্ট ছিল আর্ট তো এখন ড্যাশ হয়ে গেছে মানে রিড পারমিশন তার থেকে আমি নিয়ে নিয়েছি তাকে রাইট পারমিশন দেওয়া হচ্ছে এবং এক্সিকিউট পারমিশন আগেও ছিল না এখনো নাই বাট বাকি দুইটা গ্রুপের যে পারমিশন অলরেডি আমরা অ্যাপ্লাই করেছি মানে অল পারমিশন দিয়ে দিয়েছিলাম সেই পারমিশনটা বহাল আছে তো এইটা হচ্ছে ফাইলের পারমিশন দেওয়া সেম ভাবে আপনার ডাইরেক্টরির উপরেও অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং ডাইরেক্টরির উপরে অ্যাপ্লাই করেও আপনার সেম সেম কমেন্ট গুলিকে আপনারা দেখতে পারবেন আচ্ছা চেঞ্জিং দা ওনারশিপ অ্যান্ড গ্রুপ ওনারশিপ এবং গ্রুপ এইটাকে আমরা এখন চেঞ্জ করব তাহলে এইটার জন্য যে কমান্ড সেটা হচ্ছে চেঞ্জ ওনার চেঞ্জ ওনার সিএইচ ডাব্লিউ ও এন এই কমান্ডটা কি ইউজ করব চেঞ্জ করা ওনারশিপ সিনট্যাক্সটা হচ্ছে এরকম সিএইচ ডাব্লিউ ও এন তারপরে ইউজার তারপরে ফাইল নেম কিভাবে এটা লিখবেন দেখেন যে ইনকেস অফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দা ইউজার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য গ্রুপ ফর এ ফাইল আর ডাইরেক্টরি ইউজ দিস কমান্ড আপনি ইউজারকেও এবং গ্রুপকে দুইটাকে যদি করতে চান তাহলে ইউজার কলন গ্রুপ লিখে ফাইল নেম দিতে পারেন এক্সাম্পল আকারে দেখি আমরা আসেন ফার্স্টে আমরা ওই যে এল এস মাইনাস এল লিখলেন এল এস মাইনাস এল লিখলে আপনাকে ফাইল পারমিশনটা ডিটেলস দেখাচ্ছে এই প্রথম অংশটুকু নিয়ে তো আমরা এতক্ষণ কাজ করেছি এখন আসেন যে দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয় অংশের মধ্যে বলি যে মাঝখানে যে ওয়ানটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা আপনাদের একটু আবার মনে করা দেয় যে প্রথম যে বক্সটা রেড বক্স এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইটা ছিল আমাদের অ্যাক্সেস পারমিশন তিনটা গ্রুপের জন্যই তারপরে যে নাম্বার ভ্যালুটা দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ দ্য হার্ড লিঙ্ক হার্ড লিঙ্ক মানে ওই ফাইলটার অ্যাকচুয়াল লোকেশনটা কোথায় সেই লিঙ্কটা এখানে স্টোর হয়ে থাকে আচ্ছা তারপরে যেই থার্ড কলামে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা ছিল ওনার অব দা ফাইল আর ফোর্থ কলামে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ইউজার গ্রুপ কোন গ্রুপের মধ্যে আছে এই ফাইলটা তাহলে থার্ড কলামটাকে নিয়ে আমরা এখন কাজ করছি দেখেন এই থার্ড কলামে এইটা কি বলছে যে এল এস মাইনাস এল লিখলে এইটা আসছে যে রুট এবং ফোর্থ কলামে আসছে এন টেন এন টেন মানে হচ্ছে এটা একটা ইউজার গ্রুপ যার নাম হচ্ছে এন টেন আর রুট হচ্ছে আমাদের মেইন ইউজার এডমিনিস্ট্রেটর ইউজার এবার আমরা চেঞ্জ করব দেখেন চেঞ্জ দা ফাইল ওনার টু এন হান্ড্রেড মানে রুট ওনার ছিল ওই রুট ওনারটাকে আমি চেঞ্জ করে এন হান্ড্রেড নামে ইউজারকে ওনার বানায় দিব তাহলে যেহেতু আপনি রুট নিয়ে কাজ করছেন তো আপনাকে সুডো কমান্ড ইউজ করতে হবে সুডোর ফুল ফর্ম হচ্ছে সুপার ইউজার ডু মানে সুপার ইউজার হয়ে কাজ করবে তাহলে এক্সিকিউট করার জন্য আপনি এই সুডো কমান্ডটাকে আগে দিবেন তারপরে চেঞ্জ ওনার তারপরে আমরা লিখে দিচ্ছি এন হান্ড্রেড দেখেন যে আপনাদের ফর্ম্যাটটা ছিল ইউজার ফাইল নেম চেঞ্জ ওনার ইউজার ফাইল নেম তাহলে চেঞ্জ ওনার দেখলাম তারপরে ইউজার নেম তারপরে ফাইল নেম কোন ফাইলটাকে করছি স্যাম্পল ফাইলটাকে করছি তাহলে এটা চেঞ্জ হয়ে আমাদের দেখেন নেক্সটে যখন আপনি আবার লিখছেন এল এস মাইনাস এল তখন এটা দেখাচ্ছে যে এটা এন হান্ড্রেড হয়ে গেছে একটু আগে ছিল রুট হয়ে গেছে এন হান্ড্রেড তার মানে আপনি ওনার অব দা ফাইল ওনার শিফটটাকে আপনি চেঞ্জ করতে চান যদি তাহলে এইভাবে করতে পারেন অ্যান্ড চেঞ্জিং দ্য ইউজার অ্যান্ড গ্রুপ দুইটারই রুট পারমিশন চেঞ্জ করব আপনারা যে এখানে দেখছিলেন থার্ড এবং ফোর্থ কলাম যেটা 
থার্ড কলাম যেটা হচ্ছে ওনার আর ফোর্থ কলাম হচ্ছে ইউজার গ্রুপ কোন ইউজার গ্রুপ আছে তাহলে থার্ড এবং ফোর্থ কলাম দুইটাকেই যদি চেঞ্জ করতে চাই সেই কমান্ডটা আমরা দেখে আসছিলাম এই রকম যে চেঞ্জ ওনার ইউজার কলন গ্রুপ তারপরে ফাইল নেম তাহলে তাই যদি করি আমরা এখানে দেখেন যে এই লাইনটার মধ্যে লিখছি আমরা চেঞ্জিং দা ইউজার এন্ড গ্রুপ টু রুট চেঞ্জ ওনার ইউজার গ্রুপ ফাইল আপনি এখানে লিখবেন সুডো চেঞ্জ ওনার রুট কলন রুট মানে প্রথম রুটটা হচ্ছে আপনার প্রথম অংশটা দ্বিতীয় রুটটা হচ্ছে দ্বিতীয় অংশটা মানে থার্ড এবং ফোর্থ দুইটা কলাম দিয়ে এবার ফাইল নেম স্যাম্পল টেক্সট মাঝখানে কিন্তু কলন দিচ্ছি আমরা এস পার সিনট্যাক্স তাহলে দেখেন যখন আপনি আবার এগেইন এল এস মাইনাস এল করছেন তখন এই যে দেখেন এটাও রুট হয়ে গেছে এটাও রুট হয়ে গেছে একটু আগে ছিল কি থার্ড কলামে ছিল এন হান্ড্রেড ফোর্থ কলামে ছিল এন টেন দুইটাই আমরা রুটে চেঞ্জ করে দিতে পারি একই সাথে মাঝখানে একটা কলন ভ্যালু দিয়ে আপনারা চেঞ্জ ওনার যদি করে দেন এবং অফকোর্স সুডো কমান্ড সাথে রাখতে হবে সুডো কমান্ড দিয়ে করেন তাহলে আপনারা এটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারছেন ইন কেস ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য গ্রুপ ওনার অনলি তাহলে আপনারা গ্রুপ নেম দিয়ে ফাইল নেম দিবেন যেমন মনে করেন যে এল এস মাইনাস এল দিয়ে আমরা দেখছি যে গ্রুপ ওনার মানে দ্বিতীয় ফোর্থ কলামটা ফোর্থ কলামটাকে যখন শুধু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তখন আমরা এই যে ফোর্থ কলামে কি আছে এটার গ্রুপ ওনার আছে হলো সিডি রম সিডি রমটাকে আমরা চেঞ্জ করব তাহলে লিখবেন সুডো চেঞ্জ গ্রুপ প্রথমটা ছিল আমাদের ইউজার দ্বিতীয়টা হচ্ছে শুধু গ্রুপ ইউজার এবং গ্রুপ একসাথেও করতে পারেন বাট শুধু গ্রুপকে যদি আলাদা করতে চান তাহলে আপনাকে লিখতে হবে চেঞ্জ গ্রুপ সিএইচ জি আর পি চেঞ্জ গ্রুপ তারপরে আপনি কি ছিল প্রিভিয়াস ছিল রুট ঠিক আছে মানে প্রিভিয়াস ছিল রুট না প্রিভিয়াস ছিল সিডি রম ওইটা চেঞ্জ করে আমরা রুট করব তাহলে আপনি লিখলেন যে রুট তারপরে ফাইল নেম এজ ইউজাল ফাইল নেমটা লিখলেন এখন আমরা টেস্ট ওয়ান ফাইলের উপরে অ্যাপ্লাই করছি সো টেস্ট ওয়ান ফাইল নাম লিখলেন তাহলে দেখেন যে এগেন যখন আপনি এল এস মাইনাস এল করছেন টেস্ট ওয়ান টেস্ট ওয়ান ফাইলের ডিটেলস ইনফরমেশনটা আসছে তখন দেখেন যে ছিল রুট আর সিডি রম হয়ে গেছে রুট আর রুট কিছু টিপস আছে ফাইল ইটিসি স্ল্যাশ গ্রুপ কন্টেন অল দ্য গ্রুপ ডিফাইন্ড ইন দ্য সিস্টেম আপনি সিস্টেমে কি কি গ্রুপ আছে আপনার সিস্টেমে কি কি গ্রুপ আছে সেটা যদি দেখতে চান তাহলে আপনি সিম্পলি এখানে লিখবেন যে গ্রুপ দেখেন যে ডলার প্রম পর্যন্ত তো আমাদের হয়ে থাকে ডলার প্রম পরে শুধু গ্রুপ যদি লিখেন তাহলে আপনাকে এক্সিস্টিং কি কি গ্রুপ আছে আপনার তার লিস্ট চলে আসবে দেন গ্রুপ লিস্টটা দেখার পরেই তো আপনারা ওই গ্রুপটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন যে ক্যারেক্টার গুলি সব কেস সেন্সিটিভ ছোট হাত থাকলে ছোট হাতেরই লিখতে হবে আদারওয়াইজ এক্সিকিউট হবে না আপনি যদি নতুন করে গ্রুপ ক্রিয়েট করতে চান তাহলে দেখেন যে নতুন গ্রুপ ক্রিয়েট করার কমান্ড হচ্ছে নিউ জিআরপি নিউ জিআরপি কমান্ডের মাধ্যমে আপনি নতুন গ্রুপকে ক্রিয়েট করতে পারবেন দেখেন নিউ জিআরপি সিডি রক আমাদের এখানে যে গ্রুপগুলি আছে সেই গ্রুপের মধ্যে আমি নতুন করে একটা গ্রুপ তৈরি করতে চাই তাহলে নিউ গ্রুপ সিডি রক দিবেন অ্যান্ড ইউ ক্যান ইউজ দ্য কমান্ড নিউ গ্রুপ টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ মেম্বার এ গ্রুপ আদার দেন ইউর ডিফল্ট গ্রুপ একটা ফাইল তৈরি করি মনে করেন আমরা একটা ফাইল তৈরি করছি ক্যাট দিয়ে অ্যাঙ্গেল দিয়ে মানে গ্রেটার দেন দিয়ে টেস্ট লিখলাম মানে টেস্ট নামে একটা ফাইল তৈরি হবে পাশাপাশি ওই ফাইলটার মধ্যে আপনাকে লেখার জন্য প্রম চলে আসবে এই যে একটু আগে আমরা একটা স্যাম্পল ফাইল ক্রিয়েট করে তার ভিতরে যে কিছু লাইন লিখলাম তো ওই রকম আপনি টেস্ট নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করলেন এবং তার ভিতরে কিছু লিখলেন দিয়ে কন্ট্রোল সি প্রেস করলে ওইটা ব্রেক হয়ে গেল মানে হচ্ছে লেখা শেষ আমার লেখা শেষ এখন ওই কন্ট্রোল সি দেব কন্ট্রোল সি দিলে ওইটা থেকে বের হয়ে আসছে এবং তারপরে আপনি যখন লিখেন যে এল এস মাইনাস এল টেস্ট তখন দেখেন যে আপনার ওই যে নতুন গ্রুপটা করলেন সেই গ্রুপটা এখানে দেখাচ্ছে আপনাকে যে এই গ্রুপের মধ্যে আছে এবং ইউ ক্যান নট হ্যাভ টু গ্রুপ ওনিং দা সেম ফাইল দুইটা গ্রুপ সেম ফাইলটাকে ওন করবে এটা হতে পারবে না অ্যান্ড ইউ ডু নট হ্যাভ নেস্টেড গ্রুপ ইন লিনাক্স নেস্টেড মানে একটা গ্রুপের মধ্যে আরেকটা গ্রুপ এরকম হতে পারবে না ওয়ান গ্রুপ ক্যান নট বি সাব গ্রুপ অফ দ্য আদার একটা গ্রুপ অন্য একটা গ্রুপের সাব গ্রুপ হতে পারবে না 
and x hoche executing a directory means being allowed to enter a directory and gain the possible access to the sub directories to jai hok amra ei part ta motamoti je command guli shiklam ei command guli ke apnara summary ekhane kora ache summary theke hok ba upore je command er syntax guli ache apnara ekta list down kore felle hocche je ei commands guli amra ei group theke shikchi seta apnader jonno next step practice korat easier hoy ebong apnara ei khan theke dekhe dekhe simply practice korte parben to amra next chapter e ashi file redirection kora redirection kake bolche redirection is a feature in linux such that when executing a command you can change the standard input output devices output input output device apni file ta ke direct korte parben to shei related kichu command amra ekhane dekhbo ebong the standard input ke amra boli std in standard standard er std in jemon ekta standard device hocche keyboard ar standard output device mone koren je amader monitor jeta ke amra likhi std out ekhane kibhabe file ke redirect korbo দেখেন রিডাইরেক্ট করার জন্য আপনাদের ইউজ করতে হবে গ্রেটার দ্যান সাইন তাহলে গ্রেটার দ্যান সাইন সিম্বল ইজ ইউজ টু আউটপুট এসটিডি আউট রিডাইরেকশন যখন আপনি আউটপুটে কোন ফাইলকে পাঠাতে চাচ্ছেন আপনি লিখবেন এসটিডি আউট তারপরে অ্যাঙ্গেল তারপরে হচ্ছে আপনার ফাইল নেম যেমন মনে করেন যে এলএস মাইনাস এল দিলে কমান্ডটা দিলে কি আসে এলএস মাইনাস এল কমান্ড দিলে আপনার যেটা আসে যে আপনার লিস্টিং আসে ডিটেলস লিস্টিং আসে এবার ওই লিস্টিং এর মধ্যে যা যা আছে এইটাকে আমি লিস্টিং নামে একটা ফাইল এর মধ্যে পাঠাবো আপনাদের এটা একটু দেখাই আচ্ছা দেখেন যে আমরা যদি ফার্স্টে লিখি এল এস মাইনাস फाइल मध्य पाठाते चाहिए लिखल माइनस एल स्पेस दिए ग्रेटर दैन सैन दिल मन करें फाइल कर लगभग এইটার মধ্যে যখন আপনি এন্টার করবেন তখন এই যে ফাইলটা এই এই ফাইলটার মধ্যে ওই লিস্টিংটা চলে গেছে মানে এই যে উপরে যে এলএস মাইনাস এল করলে যে লিস্টটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই লিস্টিংটা আমি এই ফাইলটার মধ্যে পাস করে দিয়েছি তো আপনি যদি এখন এই ফাইলটাকে ভিউ করতে চান সো ক্যাট এ এস ডি এফ জি এইচ তাহলে দেখেন ওই ফাইলটা ভিউ করছি আমরা তো ভিউ করলে আপনার এই যে টোটাল যা যা ছিল ওই যে ক্যাট দিয়ে আমি ফাইল নেমটা যখন লিখছি এই ফাইলের মধ্যে আপনার এই যে টোটাল ওয়ান সিক্সটি ফোর থেকে শুরু করে যা যা ভ্যালু ছিল ওইটা চলে আসছে মানে একটা কন্টেন্ট কে আমি ফাইলের মধ্যে ঢুকায় দিলাম সেই কাজটাই এখানে আমরা করেছি দেখেন যে এল এস মাইনাস এল দিয়ে লিস্টিং করেছি আমরা লিস্টিং ফাইল একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে এবং তার মধ্যে এল এস মাইনাস এল কমান্ডের যা ইনফরমেশন ছিল সেটা চলে গেছে এরপরে আমরা ক্যাট দিয়ে যখন লিস্টিং দেখছি মানে লিস্টিং ফাইলের ভিতরে কি আছে ভিউ করব তখন আপনাকে ওই টোটাল লিস্টটা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছে নোট আছে ইউজ দ্য কারেক্ট ফাইল নেম হোয়াইল রিডাইরেক্টিং দ্য কমান্ড আউটপুট ফাইল ফাইল নেমটা কিন্তু रिडाइरेक्टेड कमांड 
এই যে রিডাইরেক্ট করছি এই কমান্ড কি করবে উইল ডিলিট দা কন্টেন্ট অফ দা ফাইল এন্ড দেন ইট মে বি ওভার রিটেন যা ছিল এটাকে মুছে দিয়ে এখনকার যা কন্টেন্ট এইটাকে ঢুকায় দিবে বাট আমরা যদি এরকম চাই যে আমার আগে যা ছিল সেটাও থাকবে তার সাথে নতুন টুকু অ্যাড হবে তাহলে ইফ ইউ ডু নট ওয়ান্ট এ ফাইল টু বি ওভার রাইট বাট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড ওর কন্টেন্ট টু অ্যান এক্সিস্টিং ফাইল দেন ইউ ক্যান ইউজ দুইটা গ্রেটার দেন অপারেটার দেখেন ক্যাট স্যাম্পল লিখলেন তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখা আছে হ্যাং অন ফর দ্য বেস্ট লিনাক্স লেসন এই লাইনটা লেখা ছিল এই স্যাম্পল ফাইলটার মধ্যে জাস্ট একটা লাইন লেখা ছিল সেই লাইনটাই দেখাচ্ছে এখন আপনি যদি এটার মধ্যে আরো আরো কন্টেন্ট ঢুকাতে চান তাহলে দেখেন ইকো থ্যাংকস ফর রিডিং দিয়ে ডবল গ্রেটার দেন দিয়ে স্যাম্পল দিলেন তাহলে ইকো মানে হচ্ছে এই অংশটুকুকে দেখাবে ডিসপ্লেতে নিবে থ্যাংকস ফর রিডিং এই লাইনটুকুকে আপনার ওইটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি আমরা কোনটার মধ্যে স্যাম্পল ফাইল এর মধ্যে দিয়ে এগেইন আপনি যখন ক্যাট স্যাম্পল দেখছেন তখন দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথম যে লাইনটা ছিল হ্যাং অন ফর দ্য বেস্ট লিনাক্স লেসন তারপরে থ্যাংক ইউ ফর রিডিং দুইটা লাইনই আপনাকে দেখাচ্ছে মানে আগের লাইনটা বাদ হয়ে যায়নি তাহলে যখন সিঙ্গেল গ্রেটার দেন ইউজ করব তখন ওভার রাইট হয়ে যাবে যখন আমরা ডাবল অ্যাঙ্গেল ইউজ করব তখন এক্সিস্টিং কন্টেন্টের পরবর্তীতে নেক্সট কন্টেন্টও অ্যাড হবে ইউ ক্যান রিডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট টু নট জাস্ট এ ফাইল বাট এ ডিভাইস আপনি যে কোনো ফাইলের মধ্যেই রিডাইরেক্ট করতে হয় এরকম না আপনি কোনো ডিভাইসের মতো রিডাইরেক্ট করতে পারেন ডিভাইসের মধ্যে রিডাইরেক্ট করার জন্য আমরা জানি যে ডিভাইসেস গুলিও লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে ফাইল আকারে ট্রিট হয় কিন্তু সেই ফাইলগুলি কোথায় থাকে সেই ফাইলগুলি ডেভ নামে ফোল্ডারের মধ্যে থাকে ডেভ নামে ফোল্ডারে যদি ঢুকেন সেই ফোল্ডারের মধ্যে আপনি এই হচ্ছে যা যা ডিভাইস আপনার অলরেডি ইনস্টলড বা ইনসার্টেড আছে সেইগুলিকে পেয়ে যাবেন তো দেখেন যে আমরা যদি লিখি ক্যাট এমপি মিউজিক ডট এমপি থ্রি এটাকে দিব আমি ডেভের মধ্যে অডিও নামে এটার মধ্যে তাহলে আপনি এইভাবে ডাইরেক্ট করে দিতে পারেন অ্যান্ড দ্য ক্যাট কমান্ড রিন্স দ্য ফাইল নেম মিউজিক ডট এমপি থ্রি ওইটাকে রিড করবে মধ্যে যা কন্টেন্ট আছে রিড করবে অ্যান্ড সেম দ্য আউটপুট টু ডেভ অডিও হুইচ ইজ এ অডিও ডিভাইস অ্যান্ড ইফ দ্য সাউন্ড কনফিগারেশন ইন ইউর পিসি আর কারেক্ট দ্য কমান্ড উইল প্লে দ্য ফাইল মিউজিক এমপি থ্রি যদি আপনার কনফিগারেশন ঠিক থাকে তাহলে আপনি মিউজিক এমপি থ্রিও ই করতে পারবেন আপনার যদি এই যে ভিএম ওয়ার এ প্র্যাকটিস করেন ভিএম ওয়ার এ প্র্যাকটিস করলে এখানে ডিভাইসেস গুলো ইনস্টল হয়ে যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে সাউন্ড ডিভাইস অলরেডি নিয়ে নিয়েছে আপনার এখানে নেটওয়ার্ক ডিভাইস অলরেডি নিয়ে নিয়েছে আমার তো এইগুলিকে আলাদা করে ইনস্টল করা লাগে না এই ডিভাইসেস গুলিকে অটোমেটিক্যালি আপনার ইনক্লুড করে নিবে যেখানে আপনার এই যে সাব সিস্টেম যে উবুন্টু আছে যেটা আপনাকে শুধুমাত্র কমান্ড প্রমটাকে দিচ্ছে আপনার রেডি হয়ে দেখেন যে কমান্ড প্রমট আসছে এই কমান্ড প্রমটাই আপনি কাজ করতে পারবেন এখানে গ্রাফিক্যাল মোড পাবেন না ইভেন আমি এটা ক্লোজ করে দিই ইভেন আপনারা যদি এইখানে অ্যাপ্লিকেশন বাটনে ক্লিক করেন তাহলে এখানে লিস্ট অফ ডিটেলস অ্যাপ্লিকেশন পাবেন অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং আপনি যদি অল অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করেন এই ডান পাশের মিস মেনুতে দেখতে পাবেন যে হিউজ অ্যাপ্লিকেশন আছে যেই অ্যাপ্লিকেশনের সবগুলির ব্যবহার আমরা নিজেও জানি না তো এইগুলি ডিটেলস জানতে গেলে যে কোন অ্যাপ্লিকেশন কি কাজ করে আপনাকে আর একটু স্টাডি করতে হবে কারণ নতুন নতুন যে এডিশনস গুলি আসে নতুন নতুন এডিশনস এর মধ্যে আপনার কালি তো স্পেশালি হচ্ছে আপনার হ্যাকিং পারপাস ইউজ করা হয় দ্যাট মিনস আপনি যদি এইখানে মনে করেন যে ওয়ারলেস অ্যাটাক করবেন বা পাসওয়ার্ড অ্যাটাক করবেন পাসওয়ার্ড অ্যাটাক করার জন্য আপনাকে বেশ কিছু টুলস অলরেডি দেওয়া আছে যে টুলস গুলি ইউজ করে আপনি পাসওয়ার্ড অ্যাটাক করতে পারেন বা ওয়ারলেস অ্যাটাক করতে পারেন সেই রিলেটেড এরকম কিছু টুলস অলরেডি এর মধ্যে ইনস্টল করাই থাকে এবং আলাদা আলাদা এসার মধ্যে আপনার আলাদা আলাদা টুলস গুলিকে দেখতে পাচ্ছেন যাই হোক আমরা যতই দেখব ততই জানবো আর কি জানার জন্য তো আমাদেরকে সময় দিতে হবে আচ্ছা এটা তো গেল আউটপুট রিডাইরেকশন করছেন মানে আপনি গ্রেটার দেন সিম্বল দিয়ে আউটপুট রিডাইরেকশন করছিলেন এখন আপনি যখন ইনপুট রিডাইরেকশন করবেন তখন আপনাকে লেস দেন সিম্বল ইউজ করতে হবে লেস দেন ইনপুট সিম্বল হ্যাঁ রিডাইরেকশন হচ্ছে একটা ফাইলের কন্টেন্টকে আরেকটা ফাইলের মধ্যে দেওয়া বা একটা ডিভাইসে পাঠানো 
রিডাইরেক্ট করা আপনি এই যে যেমন উপরে যে এটা দেখাচ্ছিলাম যে একটা ফাইলের কন্টেন্ট কে আউটপুট রিডাকশনে যাওয়া মানে আমি এই যে দেখেন যে এই যে এটার মধ্যে দেখেন যে একটা ফাইলের মধ্যে একটা লাইন লেখা ছিল বা আপনাদেরকে তো এই যে আমি করেও দেখালাম একটা ফাইলে যে কন্টেন্ট আছে সেই কন্টেন্টের সাথে আরো কিছু কন্টেন্ট যদি আপনি অ্যাড করতে চান তাহলে এটাকে রিডাইরেক্ট করা মানে আউটপুটে দেওয়া এবং আপনি যদি নতুন ফাইল ক্রিয়েট করে করতে চান তাহলে সেটা ওই সেম ওয়েতে করতে পারেন যেটা আমাদের এই যে লিনাক্স এর কমান্ডের মধ্যে উপরে যে কমান্ডটা আপনাকে দেখাচ্ছিলাম ढुकए তাহলে আপনি ডবল অ্যাঙ্গেল দিয়ে সেইটার ভিতরে অ্যাড করতে পারবেন মানে আউটপুটে আমি নিচ্ছি যদি কোনো ডিভাইস আউটপুটে দিতে চান তাহলে দেখেন যে আমরা অডিওতে কোনো অডিও ফাইলকে যদি সেন্ড করতে চাই তাহলে আপনি যে লিখছেন ক্যাট মিউজিক ডট এমপি3 এর মত না ওই যে নতুন কিছু কনটেন্ট অ্যাড করার মত না একটা ফাইল নতুন কোনো কনটেন্ট অ্যাড করার মতই বাট নতুন কনটেন্টটাকে আপনি যদি মনে করেন যে শুধু লাইন লিখে ইকো লিখে কিছু লিখলেন সেটাকে অ্যাড করা একরকম আছে আর একটা হচ্ছে যে আমার কিছু কমান্ডের মাধ্যমে কোন একটা কমান্ডের মাধ্যমে কিছু হচ্ছে লাইনস এক্সিকিউট হচ্ছে সেটাকেও আপনি একবারে রিডাইরেক্ট করে দিতে পারবেন কোন ফাইলের মধ্যে দেখেন যে আপনি আপনি যে এল এস মাইনাস এ এল যখন লিখলাম তখন যে লিস্টিংটা আসলো ওই লিস্টিংটাকে কপি করে আমি ইকো দিয়ে আবার फाइल पूर्वर्तीजन छोटार मध्य के फाइल गुलटार की क्या देखा আবার ওই ওই ছবিটা জাস্ট স্ক্রিনশটটা আমি আনি লোড হয় নাই লোড হয় এটাকে খেয়াল করেন আপনি যখন ইসের মধ্যে ঢুকেন এই যে দেখেন লিনাক্স এর মধ্যে যখন আপনি ফাইল সিস্টেমে আসবেন ফাইল সিস্টেমে ক্লিক করলে আপনাকে এই যে ফাইল সিস্টেমটা দেখাচ্ছে এই যে ফাইল সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে কোন ফোল্ডারটার কি মানে কোন ফোল্ডারটার কাজ কি দেখতে পাচ্ছেন বিন বুট ডেভ ডেভ মানে হচ্ছে যে ডিভাইসেস গুলি যে আমাদের কি কি ডিভাইস ইনস্টল করা আছে এর মধ্যে যে আমরা অডিও ডিভাইস দিচ্ছিলাম এইখানে দেখেন যে কি কি ডিভাইস আমার ইনস্টল করা আছে তো মেন যে ফোল্ডার আপনি যে ফাইল সিস্টেমে ঢুকলে আপনি যে যে ফোল্ডার গুলিকে দেখতে পাচ্ছেন এই ফোল্ডার গুলিরই এক্সপ্লেনেশনটা আপনাকে একটু দেখাই যে দেখেন যে এখানে বিন ফোল্ডার মানে কি কমন প্রোগ্রাম বা ইউজারের হোম ডাইরেক্টরি সরি বিন ফোল্ডার থাকছে কমন প্রোগ্রাম আর হোম ডাইরেক্টরির মধ্যে যদি যান তাহলে ইউজারের কমন যে হোম ইউজার যে আছে তার কমন হোম ডাইরেক্টরি এইটা তারপরে যখন আপনি ওপিটি ফোল্ডারটা ঢুকবেন তখন অ্যাড অন সফটওয়্যার প্যাকেজ মানে যে সফটওয়্যার প্যাকেজ গুলি আপনি আলাদা ভাবে ইনস্টল করছেন অ্যাড করছেন সেই সফটওয়্যার প্যাকেজ গুলিকে আপনি এইখানে দেখতে পাবেন সেমভাবে পাশের যেমন বুট ফোল্ডারে ঢোকেন 
বুট রিলেটেড ফাইলগুলিকে দেখতে পাবেন সিডি রমে ঢোকেন তাহলে অপটিক্যাল ড্রাইভের ফাইলগুলিকে দেখতে পারেন ডেভ ফোল্ডারে যদি ঢোকেন তাহলে ডিভাইস ফাইলগুলিকে দেখতে পারবেন এইভাবে যে আমরা মেন যে ফাইল সিস্টেমে যদি ঢুকি মেন ফাইল সিস্টেমের মধ্যে যে ফোল্ডারসগুলি বাই ডিফল্ট আছে সেই ফোল্ডারসগুলি কোন ফোল্ডারটা কেন কি পারপাসে ইউজ হয় সেই লিস্টিংটা যে আপনার এখানে আমাদের ক্লাস নোটের মধ্যে আগেই ছিল আপনার এই ক্লাস নোটটা আপনাদেরকে আগেই দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা ইনপুট এবার আউটপুট ডাইরেকশন গেল ইনপুট ডাইরেকশনটা হচ্ছে ওরকম ইনপুট দেওয়া মনে করেন যে একটা কোন একটা মেলের মধ্যে আপনি হচ্ছে সেন্ড করবেন কন্টেন্ট দিবেন তো সেক্ষেত্রে আপনার কি বলছেন যে মনে করেন যে এক্সাম্পল এ মেল প্রোগ্রাম ইন লিনাক্স ক্যান হেল্প টু সেন্ড ইমেলস ফ্রম দ্য টার্মিনাল টার্মিনাল থেকে আমি একটা মেল সেন্ড করব মেলের সাবজেক্ট দিয়ে মেলের কন্টেন্ট দিয়ে আমরা হচ্ছে কোনো একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে ওইখানে পাঠাচ্ছি কন্টেন্ট যেটা দিচ্ছি মেলের মধ্যে সেটাই হচ্ছে আমার এখানে ইনপুট রিডাইরেকশন আর বাকি অংশটুকু হচ্ছে আমার সিনট্যাক্স থেকে দিব যেমন দেখেন এই যে সিনট্যাক্সে দেখেন মেল তারপর মাইনাস এস লিখে আপনি ডাবল কোটের মধ্যে মেলের সাবজেক্ট লিখবেন তারপরে টু অ্যাড্রেস কাকে পাঠাচ্ছেন সেই অ্যাড্রেসটা লিখবেন তারপরে আপনি লেস দেন সিম্বল দিয়ে ফাইল নেমটা দিচ্ছেন যে কোন ফাইল নেমের কন্টেন্টটা মেল আকারে যাবে তো এখানে দেখেন যে যখন আমরা লিখব যে মেল মাইনাস এস দিয়ে হচ্ছে নিউজ টুডে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট আকারে যাচ্ছে তারপরে মেল অ্যাড্রেসটা আমরা লিখছি এখানে এবিসি ডট ওয়াই মেল ডট কম তারপরে একটা লেস দেন সাইন দিয়ে নিউজ ফ্ল্যাশ নিউজ ফ্ল্যাশ ফাইলের মধ্যে যা কন্টেন্ট আছে ওই কন্টেন্টটা মেল আকারে চলে যাচ্ছে মানে আমি এখানে কোন একটা ফাইলে একটি আউটপুট ডাইরেকশনে কি দেখছিলাম ফাইলের মধ্যে কন্টেন্ট অ্যাড করছি আর এখানে ইনপুট ডাইরেকশনে দেখছি আমরা ফাইলের কন্টেন্টটাকে আমি ইনপুট নিয়ে কোন এক জায়গায় আমি সেন্ড করে দিচ্ছি এবং সেটা ইমেলের মধ্যে সেন্ড করাটাকে দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে আপনি একটা ইমেলের মধ্যে ইমেলের সাবজেক্ট এবং ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে কোন একটা ফাইল নেম যখন লিখে দিচ্ছেন ওই ফাইলের কন্টেন্টটা মেল আকারে সেন্ড হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আজকের টপিক অনেক কিছু আছে একটু শর্ট এন্ড করি টাইম তো অনেক হয়ে গেছে দশটা বাজে बुजते फार्सफुल পাইপ সিম্বলটাকে আমরা দেখি টপিকে হচ্ছে আমরা পাইপ সিম্বলটাকে কখন ইউজ করা হয় যখন মনে করেন যে আমরা একটা লিস্টিং দেখছি একটা ফাইল ওপেন করলাম তার ভিতরে কন্টেন্ট আছে একশো লাইন তো ওইটা কি হয় ফাইলটার ভিতরে কন্টেন্টটা সাই করে পুরাটা দেখে নিচের অংশে চলে আসে কার্সর যেখানে ওইখানে চলে আসে এবং লাস্ট ফিউ লাইনস আপনারা দেখতে পান তো এইটাকে ফাইলের কন্টেন্টটাকে পরিষ্কার বোঝার জন্য আমরা যদি ব্রেক দিয়ে ব্রেক দিয়ে আনতে চাই তাহলে আপনাদের এইভাবে লিখতে হবে ক্যাট ফাইল নেম তারপরে লেস একটা পাইপ লাইন দিবেন মাঝে দিয়ে লেস সিম্বলটাকে ইউজ করবেন লেস ইউজ করা মোর ইউজ করাও যায় আমরা ধাপে ধাপে দুইটাই দেখছি তাহলে ইলাস্ট্রেশনে যদি দেখেন যে আপনি মনে করেন একটা ক্যাট কমান দিয়ে স্যাম্পল ফাইল লিখলেন স্যাম্পল ফাইলের মধ্যে কয়েকটা লাইন আছে লাইনটা কি করছে যে এই স্ক্রিনটা কি আপনাকে লিস্টিংটা দেখায় একদম কার্সর যেখানে ওই কার্সরের প্রমটে নিয়ে আসছে এবং লাস্টে যে কয়টা লাইন আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওই কয়টাই বাট যদি আপনি ক্যাট স্যাম্পল একটা পাইপ লাইন দেন লেস লিখেন তাহলে দেখেন যে আপনি এই প্রথম থেকে প্রথম ভ্যালুটা ছিল ব্যাট এখান থেকে শুরু করে এতদূর আসছে এবং তারপরে আপনার কলন হয়ে থাকবে তাহলে যখন আপনি ইউ ক্যান স্ক্রল দ্য ফাইল ইউজিং দ্য অ্যারো কি আপনি পেজ আপ পেজ ডাউন অথবা অ্যারো কি দিয়ে আপনি উপর নিচ করে দেখতে পাচ্ছেন ইজিলি 
এক পেজ এক পেজ করে আপ ডাউন করে দেখতে পারছেন এন্ড ওয়ান্স ইউ রিচ টু দ্য এন্ড অব দ্য ফাইল আপনি দেখবেন যে ওইখানে এন্ড লেখা চলে আসছে মানে ফাইলটা এই পর্যন্তই শেষ আপনি আপ ডাউন করে পেজ আপ পেজ ডাউন অথবা অ্যারো কির মাধ্যমে উপর নিচ করে দেখবেন এবং যখন এন্ড লেখা দেখতে পাচ্ছেন তখন আপনি কিউ প্রেস করলে ওইটা এক্সিট হয়ে যাবে পুরো লিস্ট আপনি দেখার পরে যখন আপনি এন্ড দেখতে পাবেন তখন বুঝবেন যে ফাইলটা শেষ এবার আপনি যদি ক্যাট ফাইল নেম আমরা লেস লিখছিলাম লেস না লিখে আপনি যদি পিজি লেখেন মানে পেজ ওয়াইজ লেখেন তাহলেও এক পেজ এক পেজ করে দেখাবে অথবা সবচেয়ে বেশি যেটা চলে সেটা হচ্ছে আপনি যদি মোর লেখেন মোরটাই আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউজ করি ক্যাট ফাইল নেম তারপরে পাইপ লাইন দিয়ে মোর এই যে দেখেন ছবিতে দেওয়া আছে তাহলে আপনাকে প্রথম থেকে লিস্টিং করে আসবে এবং নিচে এরকম মোর যে লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন সাদার মধ্যে আসছে এই লেখাটা দেখতে পাবেন আমরা এখানে আসলাম কেন এখানেই থাকি আচ্ছা মোর মোরটা হচ্ছে এই যে লেস পেজ এবং মোরের মধ্যে মোরটাই বেশি ইউজ হয় বাট আপনি যে কোনোটা ইউজ করতে পারেন মোর দিলে কি হবে আপনি প্রেস এনি কি করলে পরের লিস্টিং টুকু আসবে মানে এক পেজ আসলো তার পরের পেজ আসবে এইভাবে শেষ পর্যন্ত চলে আসবে আপনাকে আর কুইট করা লাগবে না তারপরে জি রেপ এই কমানটাকে আমরা ইউজ করা দেখব ইউমে ম্যানুয়ালি স্কিম স্কিম মানে হচ্ছে যে চোখ বুলায় যাওয়া মানে হালকা করে চোখ বুলানো আর কি দেখে যখন আপনি ম্যানুয়ালি স্কিম দা কন্টেন্ট ইউর সেলফ টু ট্রেস দা ইনফরমেশন এ বেটার অপশন is to use the g rep command and it will scan the document for the desired information and present the result in the format you want jemon apni g rep diye search string apni kichu ekta search korte chaichen shei ta ke likhben example e dekhi amra mone koren je cat diye sample likhe sample file er modhe ki ki ache dekhi je amra besh kichu word type kora ache ekhane এখন আপনি এর ভিতর থেকে আপনি কোন একটা ওয়ার্ড কে খুঁজছেন সার্চ স্ট্রিং কিছু একটা যেটাকে খুঁজছেন সেই স্ট্রিং টাকে যদি আপনি লিখেন মনে করেন যে এই লিস্টের মধ্যে থেকে আমরা অ্যাপেল ওয়ার্ডটাকে খুঁজব তাহলে অ্যাপেল ওয়ার্ডটা আছে কি না আপনাকে খুঁজে যে রেড কালারে দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ অ্যাপেল ওয়ার্ডটা আপনার আছে সেম ভাবে আপনি দেখেন ক্যাট স্যাম্পল জি রেপ লিখে ইট লিখলেন ইট শব্দটার মধ্যে আছে কিনা হ্যাঁ আছে থাকলে ওইটা বোল্ড রেড কালার হয়ে চলে আসছে সো হেয়ার জি রেপ কমান্ড হ্যাজ সার্চ দ্য স্যাম্পল ফর দ্য স্ট্রিং অ্যাপল অ্যান্ড ইট যে কোনো আপনি ওই মধ্যে কোন ওই স্ট্রিংটা আছে কি না আপনাকে ফাইলের মধ্যে আছে কিনা আপনাকে ফাইলের মধ্যে থেকে ম্যানুয়ালি খুঁজে বের করতে হচ্ছে না কারণ একটা ফাইলের ভেতরের কন্টেন্ট আপনাকে খোঁজার জন্য এই কমান্ডটা আপনাকে হেল্প করছে কমান্ডের কিছু প্যারামিটার আছে যেমন যখন আপনি মাইনাস ভি ইউজ করেন শো অল দা লাইনস দ্যাট ডু নট ম্যাচ দা সার্চ স্ট্রিং যখন মাইনাস সি ইউজ করেন দ্যাট ডিসপ্লেস অনলি দা কাউন্ট অফ ম্যাচিং লাইনস ম্যাচিং লাইন কয়টা আছে সেটাকে কাউন্ট করে দিবে যখন মাইনাস এন ইউজ করবেন শোজ দা ম্যাচিং লাইন অ্যান্ড ইটস নাম্বার সেমভাবে আই এবং মাইনাস এল ইউজ করতে পারেন सकल शब्द मध्य मन रखबे छोट हाथ शुद्ध छोट हाथ दिवे बड़ हाथ शुद्ध बड़ हाथ खुजे दिवे আপনার ফাইলের মধ্যে কোথায় কোথায় ছোট হাতের এ আছে সেইটাকে আপনাকে সার্চ করে দিচ্ছে সো আই যখন আমরা ইউজ করছি তখন ম্যাচ বোধ না আপার কেস অ্যান্ড লোয়ার কেস যদি কেসটাকে ইগনোর করতে চাই তাহলে আমি আই ইউজ করছি কিন্তু এই এ যে লিখেছেন এটাকে আপনি ছোট হাতেরই লিখবেন কিন্তু আপনি যখন আই লিখছেন আপনাকে দুইটাই সার্চ করে দেখাবে দেখেন যে আপনি বোটের ব্যাটের এ এটা বড় হাতের এটা কেউ সার্চের মধ্যে নিয়ে আসছে 
কিন্তু আপনি যদি একটু আগে উপরে দেখেন উপরে আমরা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার সার্চ করি নি সিঙ্গেল ক্যারেক্টার সার্চ করে দেখবেন শুধু মাইনাস আই বাদ দিয়ে দেখবেন যে শুধু ছোট হাতে রেখে দেখাচ্ছে তাহলে এই প্যারামিটার গুলিকে আমার খেয়াল রাখতে হবে মাইনাস বি মাইনাস সি মানে ড্যাশ বা মাইনাস যাই বলেন মাইনাস এন আই এবং এল এই প্যারামিটার গুলি আমরা জি রেপের সাথে ইউজ করতে পারি আচ্ছা জি রেপের কথা প্রসঙ্গে আসে যে জি রেপের ফুল ফর্ম কি জি রেপের ফুল ফর্মটা হচ্ছে জি রেপের ফুল ফর্ম হচ্ছে গ্লোবাল রেগুলার এক্সপ্রেশন ঠিক আছে জি তে গ্লোবাল আর ই তে আর তে রেগুলার আর ই তে হচ্ছে এক্সপ্রেশন এবং পি তে হচ্ছে প্রিন্ট গ্লোবাল রেগুলার এক্সপ্রেশন প্রিন্ট করে দিবে আপনাকে আচ্ছা এরপরে আসবেন শর্ট কমান্ড ডিফারেন্ট আর একটা কমান্ড শর্টিং করে দেওয়া মানে আমার কন্টেন্টটাকে শর্ট করা দেখেন যে ক্যাট এবিসি এবিসি নামে একটা ফাইল যার মধ্যে আমি এবিসি ডি টাইপ করে রাখছি এ টু জেড মনে করেন টাইপ করে রাখছি বা আপনার ওই আগে কিছু ওয়ার্ড টাইপ করেছিলেন র্যান্ডমলি কিছু ওয়ার্ড টাইপ করেছিলেন আলাদা আলাদা লাইনে জাস্ট এটা তো টেস্টিং ফাইল আমরা এটাকে নিয়ে বিভিন্ন কমান্ড কে এক্সিকিউট করে দেখছি তো যখন আপনি শর্ট দিয়ে ফাইল নেম দিবেন ওই ফাইল নেমের মধ্যে কন্টেন্ট গুলিকে আপনাকে শর্টিং করে দিবে তো এখানে তো শর্টিং করাই আছে এই জন্য শর্টিং এ আর কিছু আলাদা আসে নাই বাট যদি আনসর্টেড অবস্থায় থাকে তাহলে আপনাকে শর্টিং করে দিবে অ্যান্ড এক্সটেনশন কি কি আছে এখানে যখন আপনি মাইনাস আর ইউজ করবেন শর্টের সাথে তখন রিভার্স শর্টিং করবে দেখেন যে আপনি যখন শর্ট ইউজ করেছিলেন এ বি সি ডি ই আসছিল যখন আপনি শর্ট মাইনাস আর দিয়ে এ বি সি ফাইল নেম হচ্ছে এ বি সি এ বি সি ফাইলকে মাইনাস আর দিয়ে শর্টিং করছেন তখন ই ডি সি বি এ উল্টা শর্টিং করছে মানে রিভার্স শর্টিং করবে যখন আপনি মাইনাস এন ইউজ করবেন তখন শর্ট করবেন নিউমারিক্যালি যখন মাইনাস এফ ইউজ করবেন যদি নিউমারিক্যাল ভ্যালু না থাকে তাহলে তো নিউমারিক্যালি শর্ট করতে পারবে না মাইনাস এফ যখন ইউজ করবেন তখন কেস সেন্সিটিভ শর্টিং করবে যে ছোট হাতের বড় হাতের দুইটাকে সার্চ করছিলাম গ্লোবাল রেগুলার এক্সপ্রেশন প্রিন্ট জি রেপ মানে মনে রাখবেন আচ্ছা এর প্যারামিটার গুলি আমরা বুঝলাম তারপরে আছে ফিল্টার ফিল্টারের মধ্যে আপনি ডেটাকে ফিল্টার করে দেখতে পারবেন যেমন এখানে বলছি যে উই হ্যাভ এ ফলো ফাইল স্যাম্পল স্যাম্পল ফাইলের মধ্যে ওই যে স্যাম্পল ফাইলটা ছিল কিছু ওয়ার্ড টাইপ করা আছে উই ওয়ান্ট টু হাইলাইট অনলি দ্য লাইনস দ্যাট ডু নট কন্টেন দ্য ক্যারেক্টার এ যেই মানে যেই লাইনগুলিকে আমরা হাইলাইট করব যেখানে सार्चिंग যে সার্চিং স্ট্রিং দিচ্ছি ওইটাকে খুঁজবে না ওইটাকে বাদ দিয়ে দিবে তার মানে আমি জি রেপ মাইনাস ভি দিয়ে যদি এ দেই তাহলে এ কে খুঁজবে না তারপরে শর্ট করবে মাইনাস আর মানে রিভার্স অর্ডারে তাহলে এই কমেন্টটাই আমরা যেখানে লিখছি দেখেন যে ক্যাট স্যাম্পল জি রেপ মাইনাস ভি দিয়ে এ শর্ট রিভার্স তাহলে এ নাই এই যে আমার লিস্ট এই লিস্টের মধ্যে এ নাই এমন ওয়ার্ড গুলিকে বা এমন লাইন গুলিকে খুঁজে দিবে এবং শর্ট করবে ওইটাকে রিভার্স অর্ডারে মানে জেড থেকে এর দিকে শর্টিং করবে এই কমান্ডস গুলি আমাদের এখানে আসছিল এখন সামারিতে বলছি আমরা পাইপ কি কাজ করছে ফিল্টার কি কাজ করছে জি র্যাপের কাজ এবং শর্টিং এর কাজ এবং লেস পেজ এবং মোর এই তিনটা কমান্ড আমরা শিখলাম তিনটার কাজ কাছাকাছি বাট তার ভিতর থেকে আপনারা মোরটাকে চাইলে আমরা কমনলি সাধারণত দেখি মোর কমান্ডটাকে ইউজ করতে বাট আপনি লেস এবং পিজি এই কমান্ড গুলিকেও ইউজ করতে পারেন আচ্ছা নেক্সট পার্টে আসি রেগুলার এক্সপ্রেশন আজকে কি থাকবে না রেগুলার এক্সপ্রেশনটাও দেখবো 
रात हो गो टाइम तो कम अपने अपना फाइल <laughs> मिसटेक <laughs> प्रयोजन क्लस शुरू है जो क्लस शुरू ते सब जयन कर आगे तो जेनारे डिसकाशन कर आज केफिट अफ लिनार्सिंग शुरू करते फ्रम कैम्प पॉइंट मन रिडाइरेक्शन <laughs> फाइल ओनार 
তারপরে অ্যাডভান্স স্টাফের মধ্যে থেকে আমরা লিনাক্স এর আইও রিডাইরেকশন এবং পাইপ জিরেপ সর্ট এই কমান্ডস গুলিকে আমরা দেখেছি পাশাপাশি আরো কিছু কমান্ড এটার মধ্যে ছিল সো লেসন 1 এন্ড 2 কভার হয়েছে লেসন 3 ও কভার করতে চাচ্ছিলাম বাট আজকে থাক নেক্সট ডেতে আমরা এই লেসন 3 এবং আমরা এইখান থেকেও আরো কিছু চ্যাপ্টার করব দেন আমাদের যদি এডিটরে চলে আসব দেন আমরা এডিটরে এসে আমরা সেখান থেকে এই যে শেল স্ক্রিপ্টিং শেল প্রোগ্রামিং করা এই টাইপের কিছু কাজকেও আমরা নেক্সটে দেখব যে আপনারা ওই যে লিনাক্সের যে শেল এবং কার্নেল এইটা তো অপারেটিং সিস্টেমের একটা মেইন অংশ দুইটা প্রাইম পার্ট প্রাইম কম্পোনেন্ট এই প্রাইম কম্পোনেন্টের মধ্যে ব্যাশ প্রোগ্রামিং বা শেল প্রোগ্রামিং আমরা দেখব কিভাবে প্রসেস ক্রিয়েট করতে হয় সেই প্রসেস ক্রিয়েশন করা এবং শুরুতে আপনারা কিছু বেসিক প্রোগ্রামিং দেখবেন যে রকমটা মনে করেন যে আমরা ভিআই এডিটরে করতে পারি বা অন্য যে কোনো এডিটরে করতে পারি বেসিক প্রোগ্রামিং এর মধ্যে আমরা আচ্ছা আসি নেক্সট এর দিনকে আমরা আলোচনা করব আর কি এইগুলি আমাদের ধাপে ধাপে আসবে আপনারা একটু করবেন আর কি সবাই একটু বাসায় 